সাহাদত ভাই যুক্ত আছে বলছে ভাই আপনার কথাগুলো অনেক ভালো লাগে ভাই কিছু খাইছেন নি ভাই সুন্দর পর থেকে প্রচুর চা পান করা হচ্ছে লাল চা এখন পর্যন্ত খাবার দাবার কিছু হয় নাই তবে ইনিংস ব্রেকের টাইমে রাতের খাবারটা খাওয়া হবে যদি আল্লাহ তালা রিজেকে রাখে এই তো লাভলি ভাই যুক্ত আছে আমাদের সঙ্গে শেষের দিকে লাভলি আচ্ছা এশিয়া কাপে এশিয়া কাপ কবে দেখে শুরু আচ্ছা কবে থেকে শুরু এশিয়া কাপ কবে থেকে শুরু এশিয়া কাপের শিডিউলটা নিয়ে আপনাদেরকে একটা আপডেট করব আসন্ন এশিয়া কাপ শুরু হবে আপনার গ্রুপ স্টেজের ব্যাচ প্রথম ব্যাচ শুরু হবে আগামী সাতাইশ আগস্ট আজকে আপনার বিশ তারিখ রাত পোহালে একুশ তারিখ আর মাত্র পাঁচ ছয় দিন পরে কিন্তু খেলাটা শুরু হবে অর্থাৎ সাতাইশ আগস্ট শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানের মধ্যেকার প্রথম ব্যাচ হবে বাংলাদেশ সময় ঠিক রাত আটটায় ব্যাচটা শুরু হবে আর আঠাইশ তারিখে আবার ইন্ডিয়া পাকিস্তানের বিগ ব্যাচ রয়েছে অনেক দিন পর পাকিস্তান ইন্ডিয়া তারা সচরাচর নিজেরাদের মধ্যে সিরিজ খেলে না বা আপনার ট্যুর করে না অন্য দেশ এক দেশ আর এক দেশে ট্যুর করে না যখন মূলত আসলে আইসিসির ইভেন্ট হয় যখন আপনার ইন্ডিয়ার বাহিরে বা পাকিস্তানের বাইরে যদি আমরা বিশ্বকাপের মধ্যে আমরা একটা বার আমি অন্তত দেখেছি আমি হচ্ছে ভারতকে গিয়ে এখন পর্যন্ত সত্যি কথা বলতে ভারতের ভারতের ভারতকে আসলে পাকিস্তানের গিয়ে খেলা দেখি নাই আমার বয়সটা খুব বেশি নাই যদি হয়েও থাকে যদি আমার চোখে পড়ে নাই তবে পাকিস্তান ভারত গিয়ে ভারতে গিয়ে খেলা দেখেছি সে সেই সেই ব্যাচটা দেখার সুযোগ হয়েছে তারপরে বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে প্রথম ম্যাচ সেটা হচ্ছে আগামী তিরিশ আগস্ট বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের ম্যাচ একই সময় ঠিক রাত আটটায় ম্যাচটা শুরু হবে তবে প্রত্যেক ম্যাচের ঠিক আধা ঘন্টা আগে আমরা লাইভটা স্টার্ট করবো হ্যাঁ প্লেইং ইলেভেন টচ পর্ব এই ম্যাচগুলো নিয়ে আমরা ডিটেল করবো আপনাদেরকে অ্যান্ড গ্রুপ স্টেজের যে ম্যাচ হবে সেটা হচ্ছে যে গ্রুপ স্টেজের একত্রিশ তারিখে যে ব্যাচ হবে আগস্ট মাসের হচ্ছে একুশ তার একু আপনার একত্রিশ তারিখে আপনার গ্রুপ পর্ব থেকে উঠে আসা একজন দল আর হচ্ছে ইন্ডিয়ার মতোকার খেলা হবে তারপর শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের মতোকার ম্যাচ রয়েছে সেপ্টেম্বর মাসের এক তারিখে তারপর পাকিস্তান এবং গ্রুপ পর্ব থেকে উঠে আসার একটা দলের মতোকার খেলা হবে সেটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের দুই তারিখে এরকম করে ম্যাচগুলো হবে তারপরে আমরা খেয়াল করছি আমরা খেয়াল করছি যে আগামী হচ্ছে তিন তারিখে হচ্ছে সুপার ফোরের ম্যাচ হবে সুপার ফোর আগামী সেপ্টেম্বর মাসের তিন তারিখে সুপার ফোরের ম্যাচ হবে সুপার ফোরের ম্যাচ সুপার ফোরের ম্যাচ হবে এবার সুপার ফোরের ম্যাচ হবে দুইটা অ্যান্ড দেন হচ্ছে চার তারিখ আরেকটা ম্যাচ তারপরে সুপার ফোর আবার হচ্ছে সুপার ফোরে তিনটা চারটা ম্যাচ হবে চারটা ম্যাচ হবে সুপার ফোরে চারটা ম্যাচ থেকে দুইটা টিম বাদ পড়ে যাবে চারটা পাঁচটা ছয়টা ম্যাচ তাই না ছয়টা আচ্ছা এবং আগামী ফাইনাল ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হবে আগামী সেপ্টেম্বর নয় তারিখ আট তারিখ সাত তারিখ ছয় তারিখ এরকম করে মানে খুব সময় না মানে ম্যাচটা শুরু হবে আপনার সাতাশ তারিখ থেকে সাতাশ তারিখ থেকে শুরু হয়ে আগস্টের সাতাশ থেকে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর মাসের এগারো তারিখের মধ্যে কিন্তু ফাইনাল দেশ পর্দা নামবে আসন্ন এশিয়া কাপের তবে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে এখানটায় আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান বাংলাদেশ ইন্ডিয়া অবশ্যই 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 এই টিমগুলোর মধ্যে অবশ্যই ভারত পাকিস্তান অবশ্যই ম্যাচগুলো বেশ জমবে যখন ভারত পাকিস্তান মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ পাকিস্তান মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ভারত মুখোমুখি হবে এই ম্যাচগুলো নিয়ে কিন্তু বেশ উত্তেজনা বিরাজ করে আমার মধ্যে অন্তত আপনাদের বিষয়টা জানি না আমার মনে হয় যে আমার মতো আমি যদি ক্রিকেট পেবি আমার মতো আপনাদেরও সেম অবস্থা তবে এই মুহূর্তে কিন্তু কাবার তিনটা চারটা কাবার রাখা হয়েছিল মাঠটা পুরোপুরি কাবার করা হয়েছিল সেই কাবারগুলো কিন্তু আসলে মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুরো কাবার নিয়ে যাওয়া হয়েছে তবে মাঠ করবি এই মুহূর্তে কিন্তু আবারও যে বিষয়টা হচ্ছে আমি একটু আসলে বলবো যে হচ্ছে যে পাহাড় মেঘে ঢাকা ছিল সাদা মেঘে মানে কুয়াশাচ্ছন্ন একটা পরিবেশ সে পাহাড়টা কিন্তু এই মুহূর্তে চকচক করছে তবে কালো মেঘটা খেন জানি আবারও ভাসমান অবস্থা জানি না আবারও কি হবে বৃষ্টি নামবে কি না সন্দেহজনক তবে খুব সময় ধরে বৃষ্টি হয় না আপনি কিন্তু খেয়াল করলেন আমি বলবো যে আমি বলবো দেড় থেকে দুই মিনিটও বৃষ্টি হয় নাই বস দুই মিনিটও বৃষ্টি হয় নাই দেড় মিনিট বা এক মিনিটের একটু বেশি বা এরকম এক মিনিট আশেপাশে এরকম বৃষ্টি হয়েছে মাঠে এই মুহূর্তে তিন নম্বর যে কাবার ছিল মেইন কাবার একবার পিজের ওপরে যে কাবারটা রাখা হয়েছিল সেই কাবারটাও মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো রোলার মেশিন দিয়ে রোলিং করা হচ্ছিল সেটাও কিন্তু আসলে সেই মেশিনটা মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যা হোক ক্রিকেটাররা এখন প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এখন আবার হয়তো বা বাকি খেলাটা শুরু হচ্ছে তবে ম্যাচ রিফারি তিনি যখনই নির্দেশটা দেবেন নির্দেশনা দেবেন যে ক্রিকেটার তোমরা প্রস্তুত হও মাঠে চলে আসো বাকি খেলাগুলো আমরা শেষ করি ওকে কমেন্ট সেকশনে অনেকগুলো আমরা খেয়াল করছি অনেকগুলো লেখা আলেক্স আজমির ভাই যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে ভাই
গ্রুপ পর্ব থেকে উঠে আসা আপনার বাসাই পর্ব থেকে উঠে আসা আর একটা দল হবে ছয়টা দলের খেলা মধ্যকার খেলাটা হবে এই ছয়টা দলের মধ্যকার খেলা হবে ওকে আচ্ছা ভাই ওখানে দিন বিপন্ন বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন আব্দুল হাসিফ ভাই যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন আচ্ছা আমার সাথে আচ্ছা আমার সাথে খুব শখ ছিল একটা ভালো ফোন ব্যবহার করবো বাট ফোন কেনার যোগ্যতা নেই কেউ একটা গিফট গিফটও করে না তবে কি একটা ভালো ফোন কখনো ব্যবহার করতে পারবো না অবশ্যই 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 কেন না সে অপেক্ষায় অবশ্যই থাকতে হবে রিসেন্ট একটা নাটক দেখে বেশ হাসছি হ্যাঁ যদিও আসলে বলাটা ঠিক হবে না হ্যাঁ বলাটা ঠিক হবে না আমি আস্তে করে বলবো ছোটো করে বলবো হ্যাঁ টাকার খেলা ভগবান একটা বস্তা টাকা দাও হাসছি অনেক অনেক হাসছি এরকম করে বলছিলেন মোশারফ করিবেন নাটকটা ছিল যোগ এবারে কিন্তু মাঠ একেবারে চকচকে পরিবাস যে যে কালো মেঘ আকাশের মধ্যে বা মাঠের উপরে ঢাকার একটা সম্ভাবনা আমরা দেখছিলাম যে আবারও মেঘটা জমে যায় কিনা তবে এখন কিন্তু বেশ চকচকে একটা পরিবেশ আশা করছি বাকি যে এগারোটা ওভার আছে ব্যাট ও বাকি যে এগারোটা ওভার রয়েছে সেই এগারোটা ওভার মধ্যে আমার মনে হয় যে বৃষ্টি নামবে বাকি এগারোটা ওভার মানে শিশুটিটা বলের খেলা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে তবে এর মধ্যে কিন্তু শিশুটিটা বল থেকে আমার মনে হয় কেন জানি যে আরও সত্তর রান করবে তারা এবং সত্তর আশি রান করার একটা সম্ভাবনা থাকবে আর যদি সেটা করতে পারে সেখানে কিন্তু আপনার দুশো পঞ্চাশ বা দুশো চল্লিশ পঞ্চাশ রান একটা রান হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বাট কিন্তু আমরা আম্পায়ারকে তো ঢুকে দেখতেছি ঢুকতে দেখতেছি আর আর কিন্তু বেশ আসলে রানটা যদি আপনার দুশো পঞ্চাশ দুশো ষাট রান করে ফেলে বা দুশো সত্তর রান করে ফেলে কিন্তু বেশ টাফ হয়ে যাবে বাংলাদেশের জন্য ওই রানটা চেঞ্জ করে আসলে জয় তুলে দেওয়া কারণ যে পিচটাই বা যে বাটে খেলা হচ্ছে এই পিচটা কিন্তু বরাবরই বলারদের জন্য বেশ সহায়ক যেমনটা আমরা খেয়াল করেছি যে সেকেন্ড অন্ডার ম্যাচটাই সেকেন্ড অন্ডার ম্যাচে বাংলাদেশ কিন্তু মূলত টার্গেট দেয় বিশাল টার্গেট দিয়েছিল অনেক বড় টার্গেট দেয় মূলত তারা দুশো সাতাত্তর রান করে দুশো আটাত্তর রানের লক্ষ্য তারা করতে নেবে কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজে তাদের উইকেট নটা পড়েছে দুশো তেত্রিশ রান করতে গিয়ে পঞ্চাশ ওভারের মধ্যে নিজেদের মাঠ নিজেদের ওয়েদার তারপরেও দেখেন প্রায় তারা কিন্তু সে রানটা চেঞ্জ করতে পারে তবে আশা করছি বাংলাদেশের বলাটা এখানটাই মূলত ভালো লাইন এবং লাইটেন করে যদি বলিংটা করতে পারে বাকি ওভারগুলো এখানে ব্যাটসম্যান কিন্তু ব্লাইড করবে লং শর্টস খেলবে বিগ শর্টস খেলবে এখানটা কিন্তু আউট হওয়ার একটা চান্স থাকবে এবং এই সুযোগটাই মূলত লুফে নিতে হবে এই সুযোগটাই আসলে অপেক্ষা করতে হবে যে কখন একটা ব্যাটসম্যান ভুল শর্টস খেলেন কখন একটা ব্যাটসম্যান খারাপ শর্টস খেলেন কখন একটা ব্যাটসম্যান ক্যাচ তোলেন ওই সময় বা ওই সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে আসসালাম আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম হাতিয়ার থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে আলিক্স আজমির ভাই যুক্ত হয়েছে আমাদের সঙ্গে আব্দুল সালাম ভাই যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে কমিটি যুক্ত হয়েছেন রাকিব শেখ শাবিব বাড়ি কুকুট ইয়া থেকে শুনছেন আমাদেরকে অনেকগুলো লেখা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি যারা আমাদের সঙ্গে মাত্র জয়েন করে যুক্ত সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা যারা এখনও বিদ্যুৎ লাইক করে প্লিজ ফ্রেদ লাইক আইকেন যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কমিটি যুক্ত হচ্ছেন হাবিবুর রহমান মনির ভাই যুক্ত হয়েছে আমাদের সঙ্গে রাজু চন্দ যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে অনেকগুলো লেখা আমরা খেয়াল করছি যারা এখনও বৃত্ত লাইক করি প্লিজ প্লিজ লাইক এ ক্যাথ যাই হোক আমরা পিচ কিউরেটারকেও দেখতে পাচ্ছি আপনার উইস্ট যে পিচ কিউরেটার তিনি কিন্তু আসলে আবারও রোলার মিশিলটা কিন্তু নিয়ে আসলেন রোলার মিশিলটা নিয়ে আসলেন নিয়ে এসে ঠিক পিজের সাইডটা আসলে রোলিং করা হচ্ছে রোলিং করা হচ্ছে পিজের সাইডটা আবার কিন্তু আসলে তিনি আসলে ক্রিকেটারদেরকে আসলে পারমিশন দিলেন না যে আসলে মাঠে ঢোকার জন্য পারমিশন দিলেন না তিনি আসলে দেখলেন পিচটা আম্পায়ার দেখলেন যে বললেন যে এখানটা এখানটা প্রবলেম সেখানটায় আসলে ঠিকঠাক করে দেওয়া হচ্ছে এই সেট লুথিয়া ডেরেন সাবি স্টেডিয়ামে খেলাটা হচ্ছে চিন্তা করবে না ভাইয়া আল্লাহ আচ্ছা ধর্ষা দুশো তো চল্লিশের মধ্যে থাকবে দেখা যাক কী হয় প্রেম নগরের বন্ধু লিখেছেন যে মোবারক ভাই যে বাংলাদেশ কত রান করেছে বাংলাদেশ কত রান করে নেই আজকে বাংলাদেশ টস হেরে প্রথমে ফিল্ডিং করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারা প্রথমে ব্যাটিং করছে একটু পর বাকি এগারোটা ওভার পর কিন্তু বাংলাদেশ টার্গেটে ব্যাটিং করতে নামবে আশা করছি আপনার সবাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন এবং আজকে যেহেতু ফাইনাল ম্যাচ বা শেষ ম্যাচ বা তিন নম্বর ম্যাচ এর আগের ফলাফলটা এক একের সমতা বিরাজ করছে একটা ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয় পেয়েছে একটা ম্যাচে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে আর আজকে যদি আপনার বাংলাদেশ বা জয় যেই দলে জয় পাবে সেই মূলত সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলবে এই রুলিং মেশিনটা কিন্তু আবারও বের করে নিয়ে যাওয়া হলো আবারও বের করে নিয়ে যাওয়া হলো এখনও কিন্তু আবারও আম্পায়ার আসলে ডিসিশানটা দেবেন বা আম্পায়ার অলরেডি আমার মনে হচ্ছে যে
অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে তবে বৃষ্টি নেই মাঠে মাঠে কিন্তু মানে এক থেকে দেড় মিনিটের মতো বৃষ্টি হয়েছে মানে ব্যাড ওয়েদারের কারণে কিন্তু এই মধ্যে খেলাটা বন্ধ আছে খারাপ তবে এই মধ্যে কিন্তু আমার রোদ তাই না ঠিক পাহাড়ের একটা কোডায় কিন্তু আমরা খেয়াল করছি সূর্যের উকি সূর্যের একটা আলো পড়ছে সূর্যের একটা আলো পড়ছে একটা কালো মেঘ বা ভাসমান একটা মেঘ ছিল সেই মেঘের বৃষ্টি কিন্তু একটু আগে হয়ে গেছে এখন কিন্তু আসলে সেই বৃষ্টিটা নেই আকাশটাও বেশ চকচকে ঝকঝকে তবে সেই হালকা মেঘের কারণে একটু লেট হচ্ছিল একটু বৃষ্টিও হয়েছে ওই সামান্য সময় বৃষ্টির কারণে মূলত যে মাঠে কোথাও সব জায়গায় তো সমান থাকে না ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথস বলে আসলে খুব আসলে এখানটা আমি যতটা খেয়াল করছি হ্যাঁ এখানটা ডেরিন সেভি স্টেডিয়ামে আপনার ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথগুলো হয় তবে পরের যে বিষয়টা হচ্ছে যে এখানটাই কিছু কিছু জায়গায় পানি জমা ছিল সেই জমাগুলো জমানো পানিগুলো আসলে ঠিকঠাক করে দেওয়া হচ্ছে যা হোক অনেকগুলো আমরা লেখা খেয়াল করছি অনেকগুলো দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছে অনেক ক্রিকেট প্রেমী আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছে তবে আমার কথাগুলো যারা শুনতেছেন বা সবসময় আমাদেরকে শোনেন সবসময় আপনার সাপোর্ট করেছেন যারা খেয়াল করছেন এখনও ভিডিওতে লাইক করে প্লিজ প্লিজ লাইক আইকেন লাইক সংখ্যাটা আশা করছি এই লাইক সংখ্যাটা দুইটা হাজার পূর্ণ করবেন আপনার এক হাজার জন লাইক করে দিয়েছেন প্লিজ প্লিজ দা লাইক আই কেন আপনার এক একটা লাইক আমাকে অনুপ্রাণিত করবে আমাকে উৎসাহিত করবে এই মুহূর্তে কিন্তু মাঠ করবে সবাই মাঠ বের হয়ে যাচ্ছে এবারে কিন্তু খেলা শুরু হবে এবারে আর মাফ নাই এবারে খেলা শুরু হবে এবারে কিন্তু খেলা শুরু হবে কমেন্ট সেকশন অনেকগুলো লেখা রাজু চন্দ্র যুক্ত আছে আমাদের সঙ্গে আনিসুর রহমান বাংলাদেশ জিতবে ইনশাল্লাহ রুবেল খান ওয়ান টু থ্রি লিখেছে যে আমি সৌদি আরবের জিদ্দা থেকে শুনছি অনেক ভালোবাসা প্রিয় আপনাদের সবার প্রতি যারা মাত্র জয়েন করছে যুক্ত হচ্ছে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ খেলা কিন্তু আবারও শুরু হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে ক্রিকেটার প্রস্তুত এবারে এবং বাকি যে এগারোটা ওভার বলাররা কেমন বলিং করে খেলাটা কেমন হয় পুরো ডিটেল করছি সঙ্গে আছি রবিউল ইসলাম এক যুগে সম্প্রচারিত হচ্ছে আজকে ম্যাচটা রিড ক্যাপ ইউটিউব চ্যানেল এবং মিনি নিউজ ইউটিউব চ্যানেল দুইটা চ্যানেলে সম্প্রচারিত হচ্ছে যে যেখান থেকে যুক্ত হওয়ার না কেন সবার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে সবাই নিজেদের অবস্থান থেকে এক একটা করে লাইক করে দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন যারা বাংলায় শুনছেন আসুন আশা করছি আমাকে উৎসাহিত করে যাবেন সবসময় আপনার যেগুলো বাংলা ভাষায় ক্রিকেটের গল্প সব সময় শোনাতে পারি হ্যাঁ নিজেদের মাতৃভাষা নিজেদের মাতৃভাষায় কেনা শুনতে চাই তবে আপনার যদি একটু ভালো দেখে থাকে অবশ্যই আমাকে উৎসাহিত করবেন অনুপ্রেরণা হ্যাঁ আমি যে ভুল বলি না আমার যে আমার যে আমারকে যে সবার পছন্দ হবে এটা কিন্তু আমি বলি না হ্যাঁ আমারকে সবার পছন্দ হবে না তবে যাদের একটুও যদি ভালো দেখে আপনার যদি একটুও ভালো দেখে থাকে লেগে থাকে অবশ্যই আপনি আমাকে একটা লাইক করে দিয়ে উৎসাহিত করবেন অনুপ্রাণিত করবেন ওকে দুজন ব্যাটসম্যানকে আমরা খেয়াল করছি তারা কিন্তু আসলে ড্রেসিং রুম থেকে বের হয়ে এসছেন ড্রেসিং রুম থেকে বের হয়ে এসছেন ক্রিকেটাররা তারাও কিন্তু তারা কিন্তু এখন আসতে হবে মাঠে কিন্তু আম্পায়ার দুজন ঢুকে পড়েছেন ফার্স্ট আম্পায়ার এবং লেগ আম্পায়ার তারা দুজন কিন্তু আসলে মাঠে ঢুকে গেছেন আবার এবার মাঠে ঢুকে গেছেন আমরা হচ্ছে পুরো ডিটেল ডিটেল করবো এবার পুরো মুভমেন্ট এবং এবং কিন্তু খেলাটা শুরু হচ্ছে আশা করছি এই মুহূর্তে মেঘটাও নেই মেঘটাও নেই কোনো মেঘ নেই আকাশে কোনো মেঘ নেই হ্যাঁ যে মেঘ আমরা দেখতেছি আসলে এই মেঘের বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাটা নেই এই মেঘ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই খুলনা থেকে যুক্ত হচ্ছে আলেক্স আজমির ভাই যুক্ত হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন রবিউল ভাই লাইক দিয়ে দিয়েছি সৌদি আরব থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদেরকে হাসান ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে আছে আমি রবিউল ইসলাম এই মুহূর্তে কিন্তু মাঠে আম্পায়ার ঢুকে গেছেন এবং ক্রিকেটাররাও মাঠে প্রবেশ করছেন ক্রিকেটাররাও মাঠে প্রবেশ করছেন এই ড্যারেন সাবি স্টেডিয়াম সেন্ট লুচি এই খেলাটা হচ্ছে বাকি ওভারগুলো মূলত জমবে বাকি ওভারগুলোই মূলত জমবে সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসার সঙ্গে আছি আপনাদের সঙ্গে আমি রবিউল ইসলাম আপনার সেকেন্ড ওয়ানের ম্যাচটাই ক্রিকেটাররা এক যাক ক্রিকেটার ওই এগারো জন ক্রিকেটার ওই রিয়াহুর রহমান রাজা মুখিদুল ইসলাম মুখ ধরা এবং ওই দিকে আমরা খেয়াল করছি সাব্বির রহমান সৌম্য সরকার তার প্রায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আসছেন আমরা কিন্তু আমাদের আপনাদের চ্যানেলে একটা পোস্ট করেছিলাম যে আপনার হচ্ছে ট্যুর করবার সময় সাব্বির রহমান এবং সৌম্য সরকার বিমানের মধ্যে পাশাপাশি ছিটে কিন্তু বসে একটা সেলফি দিয়েছিলেন ওই সেলফিটার পোস্টে কিন্তু আপনাকে দিয়েছে বেশ ভাল লাগছে ভাল লাগে মানে একজন ফিনিশার ফিনিশার খুব করে আমি খুব করে চাচ্ছিলাম যে একজন ফিনিশার বাংলাদেশে আসুক তবে সাব্বির রহমান এসছেন তবে লং টাইম থাকতে পারে নেই তবে পারফরমেন্স যেমনটা করেছেন খুব খারাপ করেছে তাও না তবে আমি বলবো যে একটা বাজে আচরণ বা একটা খারাপ বিহবের কারণেই বা তার চরিত্রের একটু প্রবলেম ছিল আমি বলবো সেখানটা থেকে নিজেকে সব কিছু
সুধরে নিয়ে আসলে নিজেকে ঠিকঠাক করে নিয়ে খুব করে চাচ্ছিলেন তিনি এবং তার ফ্যামিলিরাও যে তিনি জাতীয় দলে ফিরবে বা এবং অনেক কষ্ট পরিশ্রম করে আবার কিন্তু খেলাটা শুরু হচ্ছে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সবার প্রতি যারা আমাদের সঙ্গে মাত্র জয়েন করছে যুক্ত হচ্ছে সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসার সঙ্গে আছে রবিউল ইসলাম এক যুগে সম্প্রচারিত হচ্ছে খেলার ব্যাচটা রিড ক্যাপ ইউটিউব চ্যানেল বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল যুক্ত হচ্ছে খেলাটা শুরু হয়েছে ক্রিকেটাররা মাঠে ঢুকে গেছেন আমরা রিজাউর রহমান রাজাকে মেবি বলিংয়ে দেখব রাকিবুল হাসান রাকিবুল হাসান তিনি লাস্ট ওভারটা তিনি করে গেছেন আমরা ডিটেল করার চেষ্টা করছি ষোলোশো এগারো জন লাইক করে দিয়েছেন যারা এখনও লাইক করে নেই প্লিজ প্রেজ দ্য লাইক এখান প্লিজ প্রেজ দ্য লাইক এখান মাত্র হচ্ছে এগারোটা ওভারের খেল বাকি মানে ছয় এগারো শিশুটিটা বল মানে টি টোয়েন্টি স্টাইলে খেলবে কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানরা টি টোয়েন্টি পুরো টি টোয়েন্টি স্টাইলে ব্যাটিং করার চেষ্টা করবে তারা পুরো টি টোয়েন্টি স্টাইলে ব্যাটিং করার চেষ্টা করবে তারা কারণ যদি বলি আপনাদেরকে ওভার খুব বেশি নেই মাত্র কয়েকটা ওভারের খেলা বাকি মাত্র ছেষট্টিটা বলের খেলা বাকি এখানে এখানটাই তারা কিন্তু আসলে যথেষ্ট উইকেট যেহেতু আছে এখানটা দিকে লং হ্যান্ডেলে ব্যাটিং করে থেকে অনেক বড় স্কোর করার একটা চিন্তা ভাবনা করবে তারা প্রথম বলটা হয়ে গেল রিজাভ রহমান রাজা প্রথম বলটা করলেন প্রথম বলে একটা ডান্ডে প্রান্ত পরিবর্তন করেছেন যিনি তার ডান্ডটা হচ্ছে ওনার নাম হচ্ছে তেভিন ইমলাস এই মুহূর্তে আছেন ব্যাটিং পাতে টিডি বিশ্বব একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করছে আমরা পরে বল রিজাউর রহমান রাজা নম্বর এক পরিবর্তন হবে অফ ড্রাফ করে দিয়েছে বলে গতি আছে ফুলার দিতে পাও বুস করে দিয়েছে অফ সাইড থেকে ফিলিং হবে রাত নেই দত পল রাত নেই দট বল এখানে গ্যাপ খুঁজে পান নেই ব্যাটসম্যানদের কাজটা হবে এরকম যে লাইন এবং লেনটা মেনটেন করে বলিং করে যায় লাইন এবং লেনটা মেনটেন করে বলিং করে যায় রিজাহুর রহমান রাজা এগোচ্ছেন তার বলিং পান্তার দিকে ওভারের পরবর্তী বল করবার জন্য চল্লিশ নম্বর ওভারে খেলা শুরু হয়েছে রিজাউর রহমান রাজা ফেস বোলার তিনি কিন্তু অলরেডি দুটো উইকেট পেয়েছেন বিয়াল্লিশ রানের খরচায় ওভারে তিন নম্বর বলটা করবেন ওভারে তিন নম্বর বল রিজাউর রহমান রাজা লম্বা রানিং দিয়ে সুরসের ফেস বোলার তরুণ উদয়মান বোলার বাইরে বল নিজেকে ডাউন করে দিয়ে ব্যাটসম্যান লেট কেট করে দিয়ে দারুণ ফিল্ডিং ও মাই গড বাংলাদেশের কাপ থেকে সচরাচর এই ফিল্ডিং আমরা বাংলাদেশ ভালো ফিল্ডিং করে তবে সচরাচর আমার চোখে আজকের অনেকটা ভালো ফিল্ডিং মানে এত সুন্দর রান সেভ করেছে নিশ্চিত যেখানে চারটা রান হয়ে যায় নিশ্চিত যেখানে দুটো তিনটা রান হয়ে যায় ওই রানগুলো আসলে যেখানে সেভ করেছে হ্যাঁ এখানটাই রান নিলেন একটা রান নিয়েছে তাই না একটা কি একটা কি একাধিক রান হবে একাধিক রান হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আমি একটু কনফার্ম করছি তবে নিশ্চিত চারটা রান হতে পারত এই তিন নম্বর বলটা থেকে যাই হোক ব্যাটিং পাতে আবারও আসছেন এনার নাম হচ্ছে ওনার নাম হচ্ছে ইমলাস তেভিন ইমলাস ওভারের চতুর্থ নম্বর বলটা করবেন ব্যাটিং পাতে আছে তেভিন ইমলাস লম্বার এর রিসোর্সের বোলার লম্বার এর রিসোর্সের বলার জাস্ট লেট করে দিয়েছে বেটা আউটসাইড এজ বল যে থার্ড ম্যান দিকে সে মানে দিকে আছেন ফিল্ডের ফাইন লেগে থার্ড ম্যানের ফিল্ডের আছেন আরেকটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন দুদি স্কোরটা আরেকটু বেড়ে গেল স্কোর যেটা খেয়াল করছে এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার দলি স্কোর তিয়াত্তর রান চুয়াত্তর রান হয়ে যাবে তিয়াত্তর থেকে চুয়াত্তর রান হয়ে যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার দলি স্কোরটা আমার কথাগুলো একটু ফাস্ট ফাস্ট হবে আমার কথাগুলো একটু এক বল বা দু বল আর্লি শুনতে পাবেন আমার কথাগুলো যারা একটু মনোযোগ সহকারে শুনবে তাহলে কিন্তু আসলে সবাই ফাস্ট ফাস্ট শুনতে পারবেন বা একটু আগে আগে শুনতে পারবেন হ্যাঁ ওভারের পরে বল হবে প্রস্তুত একটা রান দিয়েছে হ্যাঁ প্রথম বলে একটা রান দ্বিতীয় বলে কোনো রান নেই তৃতীয় বলে একটা রান চতুর্থ নম্বর বলে একটা রান আমার পঞ্চম বল লম্বা রান নিয়ে রিজাউর রহমান রাজা ফুলে নিতে বল ও মাই গড ব্যাটসম্যানই কোনো স্পেস দেন নাই ব্যাটসম্যান ব্যাটটা চালিয়েছেন আসলে জোরের সঙ্গে যে হাঁকাবে সেরকম করে হাঁকাতে পারেন নাই একেবারে স্টাফের গোড়ার মধ্যে যদি এই শর্টসগুলো খেলা বেশ রিস্কি তারপরে একটা রান নেওয়ার চিন্তা হওয়া ছিল যদিও রান পাবেন না ডট বল হয়েছে পাঁচ নম্বর বল থেকে কোনো রান নেই ওভারের শেষ বলটা করবার জন্য চল্লিশ নম্বর ওভারের শেষ বলটা করবার জন্য রিজাউর রহমান রাজা এগোচ্ছেন তার বলিং পাতের দিকে বাংলাদেশের তরুণ উদীয়মান পিস বোলার ব্যাটিং পাতি আছেন টেভিন ইমলাস টেভিন ইমলাস টেভিন ইমলাস প্রস্তুত ওভারের শেষ বলটা মোকাবেলা করবার জন্য রিজাহুর রহমান রাজা নিজের ব্যক্তিগত আট নম্বর ওভারের শেষ বল লম্বা রানিং দিয়ে ফিসার সুরসেন বাউসি বল লেট কাট করবেন এখানটা কিন্তু এক্সট্রা বাউসের কারণে আম্পার বলছেন যে বয়েল তা বলটা ওয়াইড হয়ে যাচ্ছে উইকেট কিপার জাকির আগে অনেক খাইতে বিরক্ত স্যার কেন আপনি ওয়াইড দিচ্ছেন তবে না হ্যাঁ এটা ওয়াইড হয়ে যায় ব্যাটসম্যান অনেকটা মাথার উপরে বাউন্স করেছিল হ্যাঁ এক্সট্রা দিকে রান পেয়ে যাচ্ছেন আরও একটা দুল স্কুটা আরেকটু হেলদি হলো এই ওয়াইডের সুবাদে
তবে ওয়াইডের পর আবারও পরের বলটা করবার জন্য এগোচ্ছেন বা প্রস্তুত রিজা হোর আবার রাজা প্রস্তুত বোলার লম্বা রানিং সোর্সেন বোলার আপনি কুতুপ করে এবার পরপর জোশে ঘোরাবে লেগের দিকে আবার কুতুপ ভাগে বাউন্সার টাইপের বল ও ব্যাটসম্যান পরাস্ত পুরো বনি ঘোরাবে এবার দাবাবে লেগের দিকে তবে না পারেন নাই শেষ বলতে কোনো রান নেই তবে হ্যাঁ আমরা কিন্তু সাধারণত বাংলাদেশের পেসারদের কাছ থেকে বাউন্স করাটা খুব কম দেখি আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে আমি একটা বিষয়ে আবারও অ্যানাউন্স করতে যে শুধু আমার না একটু ছোলোলি স্কোর বোর্ডটা চেঞ্জ হচ্ছে মানে আমার কথাগুলো কিন্তু একটু ফাস্ট ফাস্ট শুনতে পাবেন মানে একটু তাড়াতাড়ি বা একটু আগে আগে একটু আপনাদের পরে পরে স্কোর বোর্ডটা চেঞ্জ হবে তো আমি যেহেতু বাংলায় বলছি আমার কথাগুলো যেহেতু বাংলায় শুনছেন আমার কথাগুলো একটু আগে আগে শুনতে পাবেন স্কোরটা একটু পরে পরে বা এক বল পরে পরে চেঞ্জ হবে সো এটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয় স্বাভাবিক একটা বিষয় আনঅফিসিয়াল ম্যাথস অনেক বড় বড় ওয়েবসাইট বা যে ওয়েবসাইটগুলো প্রফেশনাল ওয়েবসাইট তারা আসলে সম্প্রচার করছে না তারপরেও মূলত অনেক জায়গা জুড়ে নিয়ে অনেক জায়গার মানে আপডেটগুলো এক জায়গায় করে আপনাদের সবার কাছে মানে একটা প্যাকেজ করে নিয়ে জানানোর চেষ্টা করছি আশা করছি এরপরেও আপনাদের ভালো লাগবে আর মাত্র দুশো জন লাইক করে দেবেন আশা করছি আপনারা এবং দুইটা হাজার লাইক কমপ্লিট করে দেবেন খুব তাড়াতাড়ি করে হ্যাঁ আমি শেরপুর থেকে শুনছেন আমাদেরকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে আমির হোসেন ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ সালাউদ্দিন আলা আল মামুন ভাই আশা করছি আপনি আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনি সহ বাকি সবাই যা অনেকই কনফিউজড হয়তো বা এটার জন্য আলেক্স আজমির ভাই অসংখ্য অসুখ আজ ধন্যবাদ আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সবাইকে সব্য সরকার প্রথমবারের মতো মিডিয়াম পেসে বলাতে এসছে জায়গায় দাঁড়িয়ে বলিনিয়ার 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 নিজে ফিল্ডে আছে বল তার ঠিক সামনে ফিল্ডার ঠিক সামনে বলে বাউন্স করলো সব্য সরকার বল হাতে এসছেন প্রথম বল একটি রানে প্রাপ্ত পরিবর্তন প্রথমবারের মতো সব্য সরকারের হাতে বলটা তুলে দিয়েছে দলীয় ক্যাপ্টেন দলীয় ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মিথুন দেখে নিচ্ছেন ফিল্ডিং পজিশনটা ব্যাটসম্যান এবং উইকেট কিপার তিনি কিন্তু বেশ তৎপরতার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে ফিল্ডিং পজিশনগুলো ঠিকঠাক করে নিচ্ছে সব্য সরকার বিডিও পেস বলা শূন্য জার্সি পরে পরে বলটা লম্বা রেখে করলে বলটাকে ফুলে নিতে বল এবার কিন্তু স্টাফের মধ্যে করেছে বলটা লেগে দিকে ঘুরাবেন রান পাবেন একটা প্রান্ত পরিবর্তন হচ্ছে শরীফুল ইসলাম ভাই যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে আচ্ছা শেষের দিকে যুক্ত ওবায়দুল ইসলাম সাতক্ষীরা থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে কিসের খেলা চলে খেলাটা চলতেছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ এ দল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ দলের মধ্যকার তিনটা ওয়ান ডে ম্যাচের আজকে শেষ ওয়ান ডে ম্যাচ এর আগে দুটা ওয়ান ডে ম্যাচ হয়েছে সেই দুটা ওয়ান ডে ম্যাচে বাংলাদেশ একটাতে জয় পেয়েছে আরেকটাতে জয় পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজকে হচ্ছে শেষ ম্যাচ দেখতে দেখতে কিন্তু প্রায় আমরা ইনিংসের শেষের দিকে অবস্থান করছি একচল্লিশ নম্বর ওভারের পরের বলটা হবে লম্বা রানিং নিয়ে সব্য সরকার আবার স্টেপে বল ঘুরিয়েছেন লেগের দিকে রান পাবেন রান পাবেন একাধিক রান হবে কি দুটি রান কি রাজ্য ছুটবেন নো নো একটা রানে থেমে গেছেন রান পাবেন একটা প্রান্ত পরিবর্তন আরও একটা রান পেয়ে দিলেন পরপর চার বল থেকে চারটা রান সব্য সরকার এগোচ্ছেন তার বলিং প্রান্তের দিকে মিডিয়াম ফিস বলার হোক না একটা উইকেট সব্য সরকার তবে সেই সব্য সরকারের কথা মনে পড়ে নিদাহাস ট্রফিতে ওভারের শেষ ওভারে ব্যাটিং পাতে আছেন দীনেশ কার্তিক হা 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 কি কষ্ট সৌম্য সরকার এগেছেন পরে বল হবে ফুলা নিতে পারবে বল এবারে কিন্তু নিজের মানে নিজের ক্যাচটি অনেক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ক্যাচ এসছিল ধরেছেন ঠিক আছে তবে আসলে আরেকটু আরেকটু তৎপর হইতে হইতো বেঁচে যাবে নিয়ে যাত্রায় দেবী নিবলাত সৌম্য সরকার পাখির মতো সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই কড়া পিজের উপর থেকে নিজের মানে নিজেই ক্যাচটা ধরে নেওয়ার চেষ্টা ছিল চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না ভালো বল ভালো বল ভালো বল সৌম্য সরকার আবারও এগোচ্ছেন নিজের ব্যক্তিগত শেষ বলটা করবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত প্রথম ওভারের শেষ বল এবং দলীয় একচল্লিশ নম্বর ওভারের শেষ বল সব্য সরকার বিডিও পেসার হুক করবেন উইকেট কিপারের মাথার ওপর দিয়ে ফ্লিক করে দিয়েছেন ব্যাটম্যান দারুণ কানেক্ট উইকেট কিপারের মাথার ওপর দিয়ে মানে চাবুত শট হুক শট মুশফিকুর রহিম যে শর্টস খেলতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছে সেই শর্টস খেলতে গিয়ে সেই শর্টসটা মূলত খেলে ফেলেছেন এই মুহূর্তে তেভিন ইমলাস উইকেট কিপারের পিছন সাইড দিয়ে বা উইকেট কিপারের মাথার ওপর দিয়ে পিছন সাইড অঞ্চলটা ক্লিয়ার করে জাস্ট ফুলা লেনতে ব্যাটসম্যানকে যে সহযোগ যথেষ্ট স্পেস দিয়েছে খেলার জন্য তা কিন্তু না ব্যাটসম্যান জায়গাটা বের করে দিয়েছে জাস্ট করার কিছু ছিল না তবে চারটা রান এসে দোল স্কোরটা কিন্তু বেড়ে যাবে এই চারটি রান স্কোরটা বেড়ে গেল मात्र एक स्टेप देखा जाट हार चान्स 
কিন্তু আউট হওয়ার চান্স থাকবে এবং কিন্তু আউট হওয়ার চান্স সব্য সরকার বাদ দিয়ে গিয়ে বলটা ধরে নেবে স্টাপে থ্রো করে দিয়েছেন বলটা ধরে স্টাপে থ্রো করে দিয়েছেন রান আউটের সম্ভাবনা টিভি আব্বা বিষয়টা চেক করছেন শেষ বলে রান আউটের সম্ভাবনা সব্য সরকার কি হবে সব্য সরকার শেষ বল থেকে উইকেটটা তুলে নিয়েছে এখানে আব্বাই কিন্তু আউট দিয়ে দিয়েছে এবং চতুর্থ নম্বর উইকেটের পতন ঘটেছে এবং চতুর্থ নম্বর উইকেটের পতন ঘটেছে এবং রান আউট করতে সক্ষম হয়েছেন সব্য সরকার কংগ্রাচুলেশন 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 শেষ বল থেকে উইকেট রান আউট হয়ে গেল নতুন ব্যাটসম্যান কি আসছেন আমরা জানা দিচ্ছি আপনাদেরকে চতুর্থ নম্বর উইকেটের পতন ঘটেছে বিয়াল্লিশ নম্বর ওভারে খেলা শুরু হচ্ছে লেক্সম্যান অসুখ ধন্যবাদ বা স্কোর আচ্ছা অসুখ ধন্যবাদ আলেক্স আজমির ভাই পরে বল জায়গায় থেকে ভুল করবেন তবে উঠাতে পারেন নাই বল গ্রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে শেষের দিকে ফিল্ডিং করছে দেখবেন সীমানাদের কাছ থেকে সীমানাদের কাছ থেকে ও মাই গুডনেস প্রথম বলেই আবার একটা রান দিয়েছে তাই না একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করলে বল করতে এসে রিজাউর রহমান রাজা নিজের ব্যক্তিগত নয় নম্বর ওভারে এবং দলীয় বিয়াল্লিশ নম্বর ওভারে হাতে কিন্তু যথেষ্ট উইকেট আছে সবাইকে আসলে তৎপর থাকতে হবে সব সবাই সুযোগ যে কোনো সুযোগ যখনই যে সুযোগটাই আস আসে না কেন সেই সুযোগটাই মূলত কাজে লাগানো ট্রাই করতে হবে অলরেডি কিন্তু বিয়াল্লিশ নম্বর ওভারে খেলা শুরু হচ্ছে ওভার পরে বল আমার বাউন্স করা বলটা কিন্তু পিছনের দিকে চলে এসে রোমবার দিয়ে কাট করবেন আমার রান আউটের সুযোগ আমারও রান আউটের সুযোগ আমারও রান আউটের সুযোগ আমারও রান আউটের সুযোগ আম্পার কিন্তু আউট দেন নাই এবারে কিন্তু আম্পার আউট দেন নাই এবারে কিন্তু আম্পার আউট দেন নাই দারুণ ফিলিং করছে বাংলাদেশ আসলে ফিল্ডিংয়ের প্রশংসা করছিলাম শুরু থেকেই আপনারা খেয়াল করছিলেন আমি শুরু থেকেই প্রশংসা করছিলাম দারুদেশের বাংলাদেশ দারুণ ফিলিং করছে এখানে কিন্তু আম্পায়ার স্টেপটা আবার ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন দ্বিতীয় বল থেকে যদিও একটা রাত দিয়েছে তাই না একটা রাত দিয়েছে এর মতো আসলে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল আবারও রান আউটের আবারও রান আউটের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সবাইকে আসলে সব জায়গায় যে যেখানটায় যে পজিশনে যে যেই দায়িত্বে আছেন সবার দায়িত্বগুলো আসলে ঠিকঠাক পালন করতে হবে পর পরে বল হবে রিজাউর রহমান রাজা আবার পুশ করে দিয়েছেন মির অফ দিয়ে বল দিচ্ছে সেবারের দিকে ফিলের আছেন এখানটায় নাইফ শেখ সেকেন্ড অর্ডার ম্যাচে তিনি যিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন সেই সেঞ্চুরি করা ব্যাটসম্যান ফিল্ডিং করছেন নাইম শেখ তার হাত ধরে ফিল্ডিং হবে যতক্ষণে একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন হচ্ছে নাইম শেখ ধরে বলটা তার প্যান্টের মধ্যে ঘষা দিলেন ভাই আমি সৌদি আরফ জেদ্দা থেকে যুক্ত আছি অসংখ্য ধন্যবাদ কামাল হোসেন ভাই আমাদের সঙ্গে জয়েন করবার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের সবাইকে রিড ক্যাপে অনেক দর্শক যুক্ত হয়েছেন তবে যারা এখন লাইক করে প্লিজ প্লিজ লাইক এ কেন নির্মল ভাই যুক্ত হচ্ছে ভাই আপনার কণ্ঠ অনেক ভালো লাগে আচ্ছা সময় পাইলে আপনার কমেন্ট ট্রিশ নেই অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য আমাদেরকে ভালোবাসবার জন্য আমাকে ভালোবাসবার জন্য পরে বল হবে রেজা হুর আবার রেজার বল চার চতুর্থ নম্বর বলটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আবার পুল করবার চেয়ে ব্যাটসম্যান খুব করে চেষ্টা করছেন বলটা ফ্লাইং করবেন ফ্লাইং করবেন ফ্লাইং করবেন কিন্তু সেখানটাই মূলত পরস্ত হচ্ছেন রান পাচ্ছেন না চতুর্থ নম্বর বল থেকে কোনো রান নেই রেজা উর রহমান রাজা দেখে নিচ্ছেন ফিল্ডিং পজিশনগুলো ঠিকঠাক করে নিচ্ছেন ফিল্ডিং পজিশনগুলো ঠিকঠাক করে নিচ্ছেন পরপর চারটা বল হয়ে গেল প্রথম প্রথম আপনার দুই বলে কোনো রান নেই তিন নম্বর বল থেকে একটা রান দিয়েছে ওভারের পঞ্চম বল করবে রাজা প্রস্তুত তার বলিং পাতে 
बैटिंग पाते आज रे बोलते बैटिंग पाते आज रे बोलते आलिक अथन जी आलिक अथन जी है तीन बैटिंग पाते आज सर वो पांचो बॉल कुराबे रात बाबी डा डॉट बॉल शोब बॉस हो कर तीन यहाँ को बर बॉली करे को तो बेड़े दे शात राने को चाहे एक टाउ विकेट पियत सर शुभ बोशर का राना उठ करते सर एक टे ये जो रॉबर्ट राजा निजेर बिक्ती को तो नौ नंबर ओवर के शेष बॉल टकर बाजू पर पुस्त पर बॉल हो बे लंबर एंड के सूट से बैटिंग बात आते नहीं बोलते बैट्स पेड आलिक लंबर आने दिए बॉटर को निर पाये बोले सुजा बने पुश कर दिया से निजे बने जी फिली कोचें उसके लिए दो दिन शंकर टा होएगा लो जे तीस चौलीस बियालीस टॉप वाले खिलाफ शेष बियालीस टॉप वाले खिलाफ शेष होएगा लो बियालीस ओवर थे के ए मोटे उसके लिए ये दो लेट दो दिन शंकर हो एक्चुअल पता शीरा चार विकेट बिनी बॉय चार विकेट बिनी बॉय एक्चुअल पता शीरा रात कुल से दिनी � बैटिंग कोच है अर्जेंटीना। अमार कथा गुला जरा एक तू मनोजोक शो करे शून्य बन ताहोले अपडेट टा शून्य बाबर है। आमी होते स्कूल बोर्ड अपडेट आमी कोच है ना स्कूल कोड अपडेट टा कोच है वेबसाइट पढ़े बॉल प्रथम बॉल हबे पुल कोड दिया थे बॉल इंडिया नीचे फील्डर आते हैं बॉल धोते पड़ लेना प्रथम बॉल एक रात दिए प्राप्त पुरी बोतल को ले प्रथम बॉल एक रात दिए प्राप्त पुरी बोतल को ले तो शोभ बोशर कर बॉल हाथे शेना बारो इसको बोले आप बेटा एक टू बार एक टाइप के दूसरा बॉल पॉप पॉप चेंज होते हैं तो अबे आमार को था गुला जाने एक टू मनोजोक शोगरे शून्य में आप बेटा फास्ट शून्य � स्कूल बोर्ड में भीड़ और बोले एक टू लेट टे चेंज होते हैं। शुद्ध इधर आमार ना समस्या ना होते हैं शॉप बार जो तो गुला जाते जे जातो वानुष जातो गुला चैनल दी कमेंट्री होते हैं शॉप बारी एक वी समस्या होते हैं। रोबिल भाई ऐसे का क्वालिफायर मैथ्स चलते से आपने इतना एक तो जाना अच्छा क्वालिफायर म पर बॉल आवारों रानों ने शुजुक तोड़ी आवारों रानों ने शुजुक तोड़ी हुई है चिलो आवारों रानों ने शुजुक तोड़ी हुई है चिलो शो बोशर कर माता ये हाथ दिले जब बॉल टाइम स्टॉप पे लागलो ना क्या तो बॉल टाइम स्टॉप पे लागलो का तो फिर तो कर तो तो कोई एक रात में प्राण तो पुरी बोर्ड तो कोड़ स्कोर ये मुद्दा बड़े ख्याल कोची, एक्शन छः आशीर्वाद, ठीक हो जाएगा एक्शन सात आशीर्वाद, अब अरे तीन नंबर बॉल कोर्बेट, शोभु शुरुकर अब अरे तीन नंबर बॉल टक रुपए शो बोशो एक टू टाइम नीत संते दी दो लीस कोर एक्शन छह राशि रन चार विकेटें बिनी बार क्रिकेट गोरोब बाय वन इश्चोई तोर खेला बांग्लादेशी बंग बांग्लादेशी बाहरी दिए जीजी खाती का बदिश को जॉइन कोच जुकतो तो शब्द को विरोध दो जरा चीज़ जरा कोनो � अबर तीन नंबर बॉल, शोभोशर कार प्रस्तुत तर बैटिंग बॉलिंग पाते, बैटिंग पाते आते ये बड़े, ये बड़े टेडी बिशोफ, गुरियत सर, रात पावे रहेगा एक प्रांतो पुरी बोर्ड तोड़, ये 
সোজা বেরি ব্যাটটা চালিয়েছিলেন দুল স্কোর প্রজেক্টের স্কোর যেমন খেলা করছি আমরা দুশো বিশ রান দুশো বিশ রান এবং কারেন্ট রান এটা হচ্ছে আপনার চার দশমিক চার শূন্য চার দশমিক চার শূন্য হিসেবে রানটা তুলতেছে লাস্ট উইকেট হচ্ছে ইম লাস্ট তিনি সতেরো বল থেকে চোদ্দো রান করে রান আউট হয়েছেন তাকে আউট করেছেন সৌম্য সরকার রান আউট করছে সৌম্য সরকার এর মতো বলিং করছেন নিজের ব্যক্তিগত দু নম্বর ওভারে পার্ট টাইমার হিসেবে মিডিয়াম ফিসার বলিং করছেন তিনি তার বলিং পাতা থেকে ওভারের প্রবৃতি বল সব্য সরকার বিডে ফেসার জায়গা দাঁড়িয়ে রিভার সুইভ করবেন পুরোপুরি পরাস্ত উইকেট কিমারে গ্লাভসে বল রান পাবেন না টট বল পাঁচ নম্বর বল থেকে কোনো রান নেই প্রথম বলে একটা রান এসছে দ্বিতীয় বলে একটা রান তিন নম্বর বল থেকে কোনো রান নেই চতুর্থ নম্বর বল থেকে একটা রান এসছে পঞ্চম বলে কোনো রান নেই শেষ বলটা করবার জন্য সৌম্য সরকার এগোচ্ছেন তার বলিং প্রান্ত দিকে এই মুহূর্তে খেলাটা চলে কিন্তু আপনার এই মুহূর্তে খেলা চলে তেতাল্লিশ নম্বর ওভারে এই ওভারটা বাদ দিয়ে দিলে আর মাত্র সাত ওভারে খেলা বাকি থাকবে আর সাত ওভার মানে ছয় সাতটা বিয়াল্লিশটা বলে খেলা বাকি পরে বল আবার শেষ বলটা সৌম্য সরকার প্রস্তুত দেখে নিচ্ছেন ফিল্ডিং পজিশনটা ঠিকঠাক করে নিচ্ছেন ঠিকঠাক করে নিচ্ছেন এদিকে প্রস্তুত ব্যাটসম্যান পরে বলটা হবে সৌম্য সরকার ওভারে শেষ বল সৌম্য সরকার বাউন্স করে দিয়েছেন খেলে ছোলো টাইপের বল ওই বাউন্স করে বলটা লেফট ব্যাটসম্যান লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান এলিক অ্যাথান যে ওভারের শেষ বলটা উঠিয়ে দিয়েছেন বল ইন ইয়ার অ্যান্ড থিক লেগ স্কোর স্কোর লেগ অ্যান্ড দেন ডিবি স্কোর লেগ অঞ্চলটা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন শেষ বল থেকে চারটা রান হজম করতে হলো সৌম্য সরকারকে টোটালি জানায় দিচ্ছি আপনাদেরকে যে এই মুহূর্তে যে বিষয়টা হয়েছে যে এই চারটি রানে শুধু বেড়ে যাবে একশো আঠাশি থেকে স্কোরটা হয়ে যাবে আপনার একশো বিরানব্বই রান চার উইকেটের বিনিময়ে তেতাল্লিশটা ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল নতুন ওভারে বল করতে আসেন কি আপনাদেরকে জানাই দিচ্ছি আপনাদের সঙ্গে যারা যুক্ত হচ্ছেন জয়েন করতে সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা সঙ্গে আছি রবিউল ইসলাম একযোগে সম্প্রচারিত হচ্ছে আজকে ব্যাথটা রিড ক্যাম ইউটিউব চ্যানেল এবং মিনি নিউজ ইউটিউব চ্যানেলে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমাদের সঙ্গে জয়েন করে যুক্ত হচ্ছে সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা ম্যাথটা কিন্তু আবার যুক্ত আবার কিন্তু শুরু হচ্ছে আর নতুন ওভারে খেলা শুরু হচ্ছে নতুন ওভার বলতে আপনার জানা দিচ্ছি এই মুহূর্তে যে বিষয়টা হচ্ছে যে চুয়াল্লিশ নম্বর ওভারে খেলা শুরু হবে চুয়াল্লিশ নম্বর ওভার বাদে ছত্রিশটা বলের খেলা বাকি আছে ছত্রিশটা ওভারের খেলা ছত্রিশটা বলের খেলা বাকি ছয়টা ওভারের খেলা বাকি আছে চুয়াল্লিশ নম্বর হ্যাঁ সাতটা ওভারের খেলা বাকি আন্তরিকভাবে দুঃখিত সাতটা ওভারের খেলা বাকি মানে চুয়াল্লিশ নম্বর ওভারের প্রথম বল হবে চল্লিশ নম্বর ওভার প্রথম বল হবে বল করবে যিনি রিজাউর রহমান রাজা প্রস্তুত তার বলের পাতে ব্যাটিং পাতে আছে টেডি বিশপ লম্বা রানিং দিয়ে প্রস্তুত রিজাউর রহমান রাজা প্রথম বল হবে তার ব্যাটিং পাতে থেকে রিজাউর রহমান রাজার জন্য এখানটাই কিন্তু ঘুরিয়েছেন রান পাবে এর একটা প্রান্ত পরিবর্তন হবে একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করলেন একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করলেন রিজাউর রহমান রাজা প্রথম বলে একটা রান দিলেন যা হোক রাজা প্রস্তুত ওভারে দ্বিতীয় বলটা করবার জন্য রিজাহুর রহমান রাজার ঝুলিতে কিন্তু আছে দুটা উইকেট রাজা প্রস্তুত ওভারের দ্বিতীয় বলটা করবেন মানে চল্লিশ নম্বর ওভারে দুই নম্বর বলটা হবে প্রথম বলে একটা রান দিয়েছে রিজাহুর রহমান রাজা যার সুবাদে কিন্তু রান হয়েছে একশো তিরানব্বই রান একশো তিরানব্বই রান চার উইকেটের বিনিময়ে এই মুহূর্তে দলীয় স্কোরটা ওভারের দুই নম্বর বল রিজাহুর রহমান রাজা প্রস্তুত তার বলিং বাদে পরে বল গুটাল নিতে বল আবার কিন্তু উঠিয়ে দিয়েছে বল নিয়ে নিচে ফিল্ডার আছেন নিচে কিন্তু ফিল্ডার আছেন এবং ক্যাচটা ধরে নিলেন অ্যান্ড উইকেট এবং উইকেট এবং পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটলো বাংলা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিমের যেটা বলছিলাম যে উইকেটের পতন ঘটবে উইকেটের পতন ঘটবে জাস্ট আপনাকে ধৈর্য সহকারে থাকতে হবে ধৈর্য ধরে টিকে থাকতে হবে উইকেট পাবেন আপনি উইকেট অবশ্যই পাবেন জাস্ট আপনাকে মাথা ঠান্ডা করে বলিং করতে হবে একটু পরে মূলত আবার বাংলাদেশ ব্যাটিং করবে তারপরে মূলত জমবে ব্যাটসটা আজকে সারা রাত জমানোর চেষ্টা করব এবং বাংলাদেশ যদি জমায় বাংলাদেশ যদি আসে ভালো ব্যাটিং করে অবশ্যই 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 এই রানটা চেঞ্জ করে বাংলাদেশের জন্য যদিও সহজ হবে না উইকেটের পতন ঘটে গেল এবং ক্যাচ আউট হয়ে চলে গেলেন এখানে ব্যাটসম্যান আলিক আথানজি তিনি মূলত ন বল থেকে ছ রান করে তিনি আউট হয়ে চলে গেলেন ক্যাচ আউট হয়ে ফেভি রোডের মাঠে আছেন টেডি বিশফ টেডি বিশপ অনুসাইট রান করা ব্যাটসম্যান আশি বল থেকে অনুসাইট রান করেছেন তিনি নতুন ব্যাটসম্যান কে আসেন নামটা জানা দিচ্ছি আপনাদেরকে তবে রিজাহুর রহমান রাজারা সবাই কিন্তু আসলে বেশ উল্লাস করছেন সবাই কিন্তু অনেকটা উল্লাস করছেন সবাই অনেকটা উল্লাস করছেন 
একেবারে কিন্তু আমরা ইনিংসের শেষের দিকে অবস্থান করছি একেবারে শেষের দিকে অবস্থান করছি ইনিংসের একেবারে শেষের দিকে আমরা অবস্থান করছি ওভারের নতুন ব্যাটসম্যান যিনি এসছেন তার নামটা হচ্ছে স্পিঞ্জার ওনার নাম হচ্ছে ওনার নাম ওনার পুরো নামটা হচ্ছে ওনার নাম হচ্ছে পুরো নাম হচ্ছে স্পিঞ্জার পুরো নাম হচ্ছে কি সামার স্পিঙ্গার সারাম সামার স্পিঙ্গার স্পিঙ্গার আচ্ছা সেই স্পিঙ্গার ব্যাটিং করতে নেমেছেন প্রথম বলটা হবে স্পিঙ্গার প্রস্তুত স্পিঙ্গার প্রস্তুত আর ব্যাটিং পাতে স্পিঙ্গার থাকবে নন স্টেকে গেলে তাই না নন স্টেকে থাকবেন এখানে যেহেতু ক্যাচ আউট হওয়ার সময় এখানে প্রান্ত পরিবর্তন করেছে টেডি বিশপ আছেন ব্যাটিং পাতে টেডি বিশপ বাউথ করা বাউলটা অফ এদিকে পুশ করলে টেডি বিশপ টেডি বিশপ প্রথম বলটা হবে অফ এদিকে পুশ করে দিয়েছে ডান পাবেন একটি প্রান্ত পরিবর্তন স্পিঞ্জার এবারে তিনি থাকবেন ব্যাটিং পাতে স্পিঞ্জার প্রথম বল থেকে রানের প্রান্ত পরিবর্তন করে দিয়েছেন তবে দ্বিতীয় বল থেকে এটা টেডি বিশপ রান দিয়েছেন আবার ওই স্পিঞ্জার ব্যাটিং পাতে প্রস্তুত দোদি স্কোরে হিমতে একশো চুরানব্বই রান পাঁচ উইকেটের বিনিময় আবার চতুর্থ নম্বর বল হবে রিজাউর রহমান রাজা পিস বোলার রিজাউর রহমান রাজা পিস বোলার অলরেডি তিনি তিনটা তিনি তিনটা উইকেট তুলে দিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিমের যেখানটায় একশো চুরানব্বই রানের মধ্যে পাঁচটা উইকেটের পতন ঘটেছিল ওভারের চতুর্থ নম্বর বল রিজাহুর রহমান রাজা লম্বার আর ইডিয়া বলটা করে পাইপের বল এদিকে ঘুরিয়েছেন স্পিন যার একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করে দেয় না ব্যাটিং প্রান্তে বেড়ে থাকবেন যিনি টেডি বিশপ টেডি বিশপ প্রস্তুত ডান্ট দি ব্যাটসম্যান সুযোগ পাবেন না রান দেয়ার ডট বল পঞ্চম বল রিজাউর রহমান রাজা করবার জন্য প্রস্তুত তার বলিং পাতে ব্যাটিং পাতে আছে এই মুহূর্তে টেডি বিশপ অনেকগুলো রান করে ফেলেছেন তিনি পরে বল হবে আবারও ফ্লাই করে দিয়েছে বল ইন্ডিয়ার বল ইন্ডিয়ার বল ইন্ডিয়ার এবং ওভারের পঞ্চম বল এবং ওভারের পঞ্চম বল এবং ওভারের পঞ্চম বল থেকে কিন্তু আরও একটা উইকেটের পতন ঘটবে আরও একটা উইকেট এবং ক্যাচ আউট হয়ে চলে যাচ্ছে ফেভিরি বলে ও মাই গুডনেস দারুণ দারুণ ফিলিং দারুণ ফিলিং তো স্লাইস করে বলটা তালো বলতে করে কিন্তু বলটা কিন্তু হাত থেকে জানেন নাই হ্যাঁ যেহেতু যথেষ্ট হাতে উইকেট আছে এখানে ওভার কম বল কম ব্যাটসম্যান দিকে আসলে চার্জ করতে হবে চার ছয়ের দিকে তারা মনোযোগী হবেন এবং ওখানটাই আপনি বা আপনার বলার বলটা যদি আপনি ঠিকঠাক করতে পারেন এখানটায় মূলত আউট হওয়ার একটা চান্স থাকবে এবং সেটাই কিন্তু হচ্ছে মাঠে সেটাই কিন্তু ঘুরতেছে মাঠে এবং আউট হচ্ছে ব্যাটসম্যানরা আপনি যদি এখানটায় যদি আপনি নার্ভাস ফিল করেন সেখানটায় বলতো যে তারা চার ছয় হাঁকিয়েই ফেলবে আপনার কাজটা হবে তারা চার হাঁকাবে নাকি ছয় হাঁকাবে সেটা তাদের বিষয় তবে আপনার জায়গায় কাজটা হবে আপনাকে একেবারে ধৈর্য সহকারে জায়গা মতো বলিং করে যাওয়া এবং সেখানটায় আপনি সফল হবেন হবেন অবশ্যই সফল হবেন নতুন ব্যাটসম্যান মাঠে নেমে গেছে নতুন ব্যাটসম্যান মাঠে নেমে গেছে ওনার নাম জানা দিচ্ছি আপনাদেরকে নতুন ব্যাটসম্যানটার নাম জানা দিচ্ছি আপনাদেরকে ওনার নাম হচ্ছে ব্রাইট চার্লস ব্রাইট চার্লস ব্যাটিং করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিমের পাইপ লাইনের ক্রিকেটাররা কিন্তু এই মুহূর্তে খেলতেছে ক্যাচটা নিল হচ্ছে আপনার ক্যাচটা কে দিয়েছে ক্যাচটা কে দিয়েছে আপনাদেরকে জানা দিচ্ছি দারুণ ক্যাচটা নিয়েছে এই ক্যাচটা কিন্তু আসলে ভালো ক্যাচ ছিল ক্লিয়ার করছি আপনাদেরকে হ্যাঁ ক্যাচটা কে নিয়েছে মানে আসলে খুব বেশি ক্যামেরা নেই আমরা জানি যে আসলে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচগুলো অনেকগুলো ক্যামেরা ইউজ করা হয় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখানো হয় আর যেখানটায় মূলত সম্প্রচার করা হচ্ছে আপনার সেখানটায় আমরা খুব বেশি ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছি না এই ওভারে দুটো উইকেটের পতন ঘটিয়েছে রিজাউর ওভার রাজা ক্যাচটা কে দিয়েছে আপনাকে জানা দিচ্ছি নামটা শেষ বলে মূলত একটা উইকেটের পতন ঘটিয়েছে রাজা ওই রাজার বলটা আসলে যখনই আসলে ফ্লাইট করতে গেছে ব্যাটসম্যানকে আসলে অফার করছে যে কেমন পারো মারো দেখি ক্যাচটা নিয়েছে আমি আবারও বলবো আপনাদেরকে যে 
রিজাভুর রহমান রাজার বল এবং ক্যাচ নিয়েছেন সৌম্য সরকার ক্যাচ নিয়েছেন সৌম্য সরকার ক্যাচটা নিয়েছিল পরে বল হবে বাট আউটসাইড এজ মিস ফিল্ডিং হলো মিস ফিল্ডিং হলো বল থেকে কিন্তু পয়েন্ট বাদ দিয়ে থার্ড মিনিট ফিল্ডারে সবাই একটু দৌড়ে ফিল্ডিং করে দিচ্ছে যত করে রান পেয়ে যাবে একটা ও নো দুটি রানের জন্য ছুটছেন এবং কমপ্লিট একাধিক রান কমপ্লিট করে নতুন ওভারের খেলা শুরু হয়েছে প্রথম বলে একটা রান এসে দ্বিতীয় বল থেকে দুটি রান জমা হয়েছে দলের খাতায় স্কোরটা বেড়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের দলি স্কোরটা এই মুহূর্তে কিন্তু একশো আটানব্বই রান যদি এখানটায় খেয়াল করছেন একশো পঁচানব্বই রান পঁয়তাল্লিশ নম্বর ওভারে খেলা কিন্তু শুরু হয়েছে পঁয়তাল্লিশ নম্বর ওভারে খেলা শুরু হয়েছে সেখানটায় প্রথম দুইটা বল হয়েছে প্রথম বলে একটা রান দুই নম্বর বল থেকে দুটা রান এসছে পঁয়তাল্লিশ নম্বর ওভারের খেলা শুরু হয়েছে অলরেডি বলিং করছে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী দুই নম্বর বল থেকে এখানটায় দুটি রান এসছে ওভারে তিন নম্বর বলটা করবেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী প্রস্তুত তিনি তার বলিং পাতে ক্রিকেট গৌরবময় অনিশ্চয়িত খেলা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী প্রস্তুত তার বলিং পাতে ওভারে তিন নম্বর বলটা করবার জন্য প্রথম বলে একটা রান দিয়েছেন দ্বিতীয় বলে দুটা রান দিয়েছেন তিন নম্বর বল হবে টানটা বের হয়ে যাচ্ছে ব্যাটসম্যান ব্যাটটা চালিয়েছেন পুরোপুরি পরস্থ রান পাবেন না ডট বল উইকেট কিপার ধরে নিয়েছে রান নেই ডট বল আটানব্বই <laughs> <laughs> চতুর্থ নম্বর বল হবে বলার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী লম্বার এন্ডে সুরসের পরে বলটা হবে আবার ঘুরিয়েছেন রান পাবে এবারে একটা প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে এবং এই একটা রানের শুধু লিস্কুটে বেড়ে যাবে একশো নিরানব্বই রান একশো নিরানব্বই রান ছয় উইকেটের বিনিময় চতুর্থ নম্বর বল মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী নিজের ব্যক্তিগত এটা হচ্ছে তার আট নম্বর ওভার পরে বল আমার কিন্তু পরাস্থ পুরোপুরি পরাস্থ উইকেট কিপার ধরে নিয়েছেন প্রথম বলে একটা রান নিয়েছেন পঁয়তাল্লিশ নম্বর ওভারের প্রথম বলে একটা রান দ্বিতীয় বলে একটা রান তিন নম্বর বল থেকে ডাবল চতুর্থ নম্বর বল থেকে কোনো রান নেই পঞ্চম বল থেকে একটা রান দিয়ে প্রান্ত পরিবর্তন করলেন ওভার শেষ বল মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী প্রস্তুত লম্বার এক দিয়ে পরে বল পুরোপুরি পরাস্ত উইকেট কিপার ধরে নিলেন শেষ বল থেকে কোনো রান নেই আরও একটা ডট বল থেকে ওভারে খেলা শেষ পঁয়তাল্লিশটা ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল পঁয়তাল্লিশ ওভারের শেষে এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার দলীয় সংগ্রহ একশো নিরানব্বই রান ছয় উইকেটের বিনিময়ে মাত্র পাঁচটা ওভারে খেলা বাকি আর পাঁচ ওভার মানে পাঁচ ছয় তিরিশটা বলের খেলা বাকি হাতে উইকেট আছে চারটা হাতে উইকেট আছে চারটা মাত্র চারটা উইকেট হাতে আছে এরপরে বাংলাদেশ ব্যাটিং করবে সিঙ্গাপুর ম্যাচ ফাইটিং একটু বলেন আছে সিঙ্গাপুরের ব্যাটস ফাইটিং একটু বলেন সৌম্য সরকার বল কোচ করেছেন হ্যাঁ সৌম্য সরকার বলিং করেছেন তিনি তিনি হচ্ছে সৌম্য সরকার কয়েকবার বলিং করলেন আবার কি সৌম্য সরকার এসছেন না এবারে হচ্ছে মুখিদুল ইসলাম মুগ্ধর হাতে বলটা তুলে দেওয়া হচ্ছে সৌম্য সরকার কয়েকবার বলিং করেছেন ডিটেল করছি আপনাদেরকে মানে কে কয়েকবার বলিং করে পুরো বিস্তারিত করছি এখন অবধি যে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশটা ওভার হয়ে গেছে সেখানটা আমরা খেয়াল করছি যে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ তিনি হচ্ছে সাত ওভার বলিং করেছেন সাত ওভার বলিং করে একটা মেডিয়ে চব্বিশ রানের খরচায় কোনো উইকেট পার নেই মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আট ওভার বলিং করেছেন কোনো মেডিট নেই একত্রিশ রানের খরচায় কোনো উইকেট পার নেই সাইফ হাসান আট ওভার বলিং করেছেন উনত্রিশ রানের খরচায় কোনো উইকেট পার নেই রিজাউর রহমান রাজা দশ ওভার বলিং করেছেন পঞ্চাশ রানের খরচা চার চারটা উইকেট তুলে দিয়েছেন এই রিজাউর রহমান রাজা রাকিবুল হাসান দশ ওভার বলিং করেছেন পঁয়তাল্লিশ রানের খরচায় একটা উইকেট পেয়েছেন সৌম্য সরকার দুই ওভার বলিং করেছেন চোদ্দ রানের খরচায় কোনো উইকেটের দেখা পার নেই সাত করে রান দিয়েছেন যদিও একটা রান আউট করেছেন তিনি এবং ক্যাচ ধরে নিয়েছেন সৌম্য সরকার ক্যাচ ধরেছেন হচ্ছে আপনার একটা হ্যাঁ দারুণ ক্যাচ নিয়েছেন এদিন ক্যাচটা কিন্তু ভালো ক্যাচ ছিল তবে রান আউট করেছেন একটা সৌম্য সরকার বল করতে এসে যা হোক খেলা শুরু হয়েছে অলরেডি আপনার ছেচল্লিশ নম্বর ওভারে প্রথম বল ঘুরিয়েছেন রান পাবেন একাধিক দুটি রান জন্য ছুটছেন এবং কমপ্লিট করেন প্রথম বলই দুটো রান ওভারের দুই নম্বর বল হবে মুকিদুল ইসলাম মুক্ত প্রস্তুত তার বলিং পাতে লম্বার এক দিয়ে ছুটছে পরে বল হবে গুডালিতে বল রান চান্স নেই দশ বল 
বলগুলো বিস্তর ঘড়ি ঘড়ি করছেন বোলার মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ পরে বলটা করবার জন্য এগোচ্ছেন তার বলিং এবার মনে হচ্ছে একটু তার হচ্ছে রানিংটা একটু শর্ট করে দিয়েছে তাই না আবার তিন নম্বর বল প্রস্তুত ব্যাটিং বাতে সাবার স্পিনার একটু খাটলোতে বল বাউন্স করেছিল বলটা ঘুরিয়েছে লেগের দিকে বলের গতি আছে বল যাচ্ছে সেবারের দিকে 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 এন্ড ফুর ফুর তিন নম্বর বল থেকে আরও আরও চারটি রান তিন নম্বর বল থেকে আরও চারটি রান দুই স্কুটে কিন্তু বেড়ে গেল স্কু যেটা আমরা খেয়াল করছি এই মুহূর্তে এই চারটি রানের সুবাদে বেড়ে যাবে দুশো এক থেকে হয়ে যাবে দুশো পাঁচ রান খেলা চলে এই মুহূর্তে ছিচল্লিশ নম্বর ওভারে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ বলিং করছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমাদের রেড ক্যাম্প ইউটিউব চ্যানেল এবং মিনি নিউজে জয়েন করছে যুক্ত হচ্ছে সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা সঙ্গে আছে রবিউল ইসলাম একযুগে সম্প্রচারিত হচ্ছে আজকের ব্যাচটা দুটা ইউটিউব চ্যানেলে তবে যে যেখান থেকে জয়েন করে ডেকে যারা এখনও খেয়াল করছে ভিডিও লাইক করে অনুগ্রহ পূর্বক প্লিজ কাইন্ডলি দয়া করে এক একটা করে সবাই লাইক বোর্ড ক্লিক করে দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন অনুপ্রাণিত করবেন একটু পরে কিন্তু আবারও বাংলাদেশ আবার ব্যাটিংটা করবে অর্থাৎ টার্গেটে ব্যাটিং করতে হবে এবং তার আগে অবশ্যই আমরা খেয়াল করব যে কত রানের টার্গেট দিচ্ছে ওয়েস্ট রেস্ট কত রানের টার্গেট হ্যাঁ কত রানের টার্গেট দিচ্ছে সেটা আমরা খেয়াল করার ট্রাই করছি জানানোর চেষ্টা করছি শফিকুল ইসলাম এশিয়া কাপের খেলা কবে এশিয়া কাপ আগামী সাতাশ তারিখ থেকে শুরু হবে প্রথম ম্যাচ হবে আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার মতোকার ম্যাচ এবং এখানটা আমরা খেয়াল করলাম যে হচ্ছে চতুর্থ নম্বর বলটা করতে কি কিছু ও ছক্কা হয়েছিল তাই না চতুর্থ নম্বর বলটা ওয়ার্ড ওয়েট দিয়ে ফেলেছে তবে এদিকে আবার এদিকে আবার চতুর্থ নম্বর বল পর বলটা করতে গিয়ে এবার মুকিদুল ইসলাম মুক্তর বলতে সোজা স্টেট ড্রাপ করে দিয়েছেন বলটা শেষ পরের দিকে এবং ফোর প্রথম বলে ডাবল দ্বিতীয় বল থেকে কোনো রাড নেই তৃতীয় বল থেকে একটা ছক্কা ছক্কা হয়েছিল ওইটা আমি আমরা এগাতে বুঝতে পারিনি তবে চতুর্থ নম্বর বল থেকে ওইটা হয়ে গেল হচ্ছে ওয়াইড চতুর্থ নম্বর করতে ওয়েট দিয়ে ফেলেছে তবে আবার ডিগেল বলটা করতে গিয়ে আবার চারও চারটা রান দিয়ে ফেলেছে টোটালি আমরা খেয়াল করছি অলরেডি এবার থেকে রান এসছে চার ছয় দশ দশ একে হচ্ছে এগারো এগারো আর তিন তেরোটা রান দিয়েছেন চার বল থেকে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ ওভারের পঞ্চম বলটা করবেন প্রস্তুত তিনি তার বলিং পাতে ব্যাটিং পাতে আছে এই মুহূর্তে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ লম্বা রানিং দিয়ে পরে বলটা হবে এবার নিজে নিজে ফিলি করে দিয়েছেন পঞ্চম বল থেকে অবশ্য কোনো রান দিলেন না পঞ্চম বল থেকে কোনো রান দিলেন না शेष बल पंचम बल थे रान दे शेष बल मुकिदुल इसलम मुग्ध ও আচ্ছা শেষ বল থেকে একটা রান নিলেন প্রান্ত পরিবর্তন টোটালি আমরা খেয়াল করছি আর একটা রান জমা হয়ে যাবে ছেচল্লিশ ওভারের খেলা শেষে ছয় উইকেটের বিনিময়ে এক দুশো তেরো রান দুশো তেরো রান ওয়েস্ট ইন্ডিজের দলীয় সংগ্রহটা প্রজেক্টেড টেস্ট করে আমরা যেটা বলছে যে আপনার দুশো একত্রিশ রান বা দুশো একত্রিশ রান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা দুশো চল্লিশ পঞ্চাশও হতে পারে তবে হ্যাঁ এখানটাই বলার রান যদি আর একটু আটো সাঁটো বলিং করতে পারে এবং সেখানটাই বলো তো উইকেটের পতন করার একটা সম্ভাবনা থাকবে এবং উইকেট করার একটা সম্ভাবনা থাকবে এবং সেখানটাই ভালো কিছু হতে পারে হ্যাঁ অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের সবার প্রতি যারা এখনও ভিডিও লাইক করে প্লিজ প্লিজ লাইক আই কার যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না যখনই আমরা পরের ব্যাচটা স্টেপিং স্টার্ট করবো আপনাদের কিছু নোটিফিকেশান যাবে সেই নোটিফিকেশন খুব ইজিলি খুব সহজভাবে খুব সহজেই আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে পারবেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন আশা করছি আপনারা বিষয়টা সবাই বুঝতে পেরেছেন প্রথম বল হবে একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে বলার বল হাতে এসে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী প্রথম বলে একটা রান দিলেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী বল হাতে এসছেন সাতচল্লিশ নম্বর ওভারের প্রথম বলে একটা রান দিয়ে প্রান্ত পরিবর্তন করে দিয়েছেন তবে এই ভোটে কিন্তু ছোট্ট একটা ব্রেক চলতেছে ছোট্ট একটা আসলে প্রাণ পরিকল্পনা চলতেছে আবার দিত বল 
করবার জন্য প্রস্তুত তিনজন চারজন বলাররা চারজন বলার উইকেট কিপার ক্যাপ্টেন একটা শলা পরামর্শ করছেন তারা একটা শলা পলা পরামর্শ করছেন যে কিভাবে বাকি পথ বা বাকি বলারগুলোকে ইউজ করা যায় সেটা চিন্তা ভাবনা করছে আবার দ্বিতীয় বল মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী লম্বার এক নিয়ে বিষ্ণু জাতির প্রতি ক্রিকেটার বড় বল হবে জায়গা দাঁড়িয়ে ফুল করে দিয়েছেন বল নিয়ার বল নিয়ার এবং 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 ক্যাচটা কিন্তু ধরে দিয়েছে তাই না আউট হবেন ক্যাচ ধরেছেন এটা আমি একটু কনফার্ম করব আমি একটু কনফার্ম করতে চাই এখানটায় আমি একটু বুঝতে পারি দিই মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী বলটা গুলিতে বল ফ্লাইট করে দিয়েছে অনেকটা উচ্চতা পেল কিন্তু বলটা তালুবন্দি করে দিয়েছেন এখানটা কিন্তু আউট হওয়ার একটা চান্স থাকবে আউট হয়ে যাবেন ক্যাচ আউট হয়ে যাবেন আউট হয়ে যাবেন না হ্যাঁ আউট হয়ে গেছে এখানটা কিন্তু আউট হয়ে যায় ক্যাচ আউট হয়ে চলে গেছে এবং আমরা খেয়াল করছি যে প্রথম বল থেকে হচ্ছে একটা রান এসছে দ্বিতীয় বল থেকে দুটো রান এবং তিন নম্বর বল থেকে আরেকটা উইকেটের পতন করেছেন এবং ক্যাচটা ধরে নিয়েছেন যিনি আমারও সেই সুপ্র সরকার হবে কি এখানটায় আসলে অনেকটা দূরে তো আসলে জুম করে দেখানো হয় না খুব ক্যামেরা নেই খুব ক্যামেরার ব্যবহার করা হয় নাই এ কারণে মূলত পুরো ডিটেল করতে পারছি না আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত হবে এখন যখনই দেখতে পাবো যে আসলে কে ক্যাচটা ধরে নিল আপনাকে জানা দিচ্ছি ওভারের চতুর্থ নম্বর বল হবে বলার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ঘুরিয়েছে ডান পাবে নিকে একাধিক দুটি ডান জন্য ছুটছেন এবং কমপ্লিট হ্যাঁ দাঁড় আরও দুটি ডান প্রথম বল থেকে একটা ডান এসছে এই ওভারের মানে ওভার হচ্ছে আপনার সাতচল্লিশ নম্বর ওভার সাতচল্লিশ নম্বর ওভারের প্রথম বল থেকে একটা ডান এসছে দ্বিতীয় বল থেকে এসছে দুটা রান তিন নম্বর বল থেকে এসছে উইকেট চতুর্থ নম্বর বল থেকে আপনার আরও দুটো রান পঞ্চম বলে আবার কোনো রান নেই ওভারের শেষ বলটা করবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী এগোচ্ছেন তার বলিং পাতর দিকে প্রিয় দর্শক শ্রোতা বন্ধু যারা খেয়াল করছেন এখনো ভিডিও লাইক করে প্লিজ ফ্রিজ দ্য লাইক আইকান যারা এখনো ভিডিও তো লাইক করে নে প্লিজ ফ্রিজ দ্য লাইক আইকান আজকে একটু সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে শুধু আমার না অনেকের সমস্যা হচ্ছে যে স্কোরটা একটু পরপর চেঞ্জ হচ্ছে আমার কথাগুলো যারা একটু মনোযোগ সহকারে শুনতেছেন তারা কিন্তু আসলে স্কোরটা একটু আপডেট জানতে পারতেছে মানে তাড়াতাড়ি শুনতে পাচ্ছেন আর মিলানো যারা চেষ্টা করছে যে আমার কথার সঙ্গে বা আমার কমিটির সঙ্গে স্কোর কার্ডের সেম বা পারফেক্ট টাইম বা একই সময় পরিবর্তন হওয়া বা একই সময় মিল হওয়া মিল হওয়াটা সেটা কিন্তু আজকে হচ্ছে না বা পারফেক্টলি হচ্ছে না সময় মতো হচ্ছে না এটা হচ্ছে যে এটা কারণ হচ্ছে যে ওয়েবসাইটের যে স্কোরটা একটু লেটে পরিবর্তন করতেছে আর যেখানটা থেকে আমরা ওয়াচিং করছে সেখানটাই ফাস্ট ফাস্ট দেখাচ্ছে তো যারা পরিবর্তন ওয়েবসাইটটা বা ওয়েবসাইটের স্কোর করে তারা যেহেতু একটু স্লোলি আপডেট করছে সো সেখানটা তো আমার তো করার অপশন নেই পরে বল হবে আবার পরে বল নতুন ওভারে খেলা শুরু হয়েছে আটচল্লিশ নম্বর ওভারের প্রথম বল বলারের নামটা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর যে রিসেন্ট ওভারটা হয়ে গেছে সেখানটা আমরা খেয়াল করছি দুই দুই চার পাঁচ ছয়টা রাত দিয়েছেন এবং ছয় রাত দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন মুকিদুল ইসলাম মুক্তর প্রথম বল থেকে রাতের প্রান্ত পরিবর্তন ওভারের দ্বিতীয় বল হবে মুকিদুল ইসলাম মুক্ত প্রস্তুতির তার বলের পাতে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ তিনি তার প্রস্তার বলির পাতে ওভারের দ্বিতীয় বলটা করবেন মুগ্ধ লম্বা রান নিয়ে পরে বলটা হবে বাউজ করেছিল বলটা এবং এখানটায় কিন্তু আম্পায়ার বলছে বলটা ওয়াইড এক্সট্রা থেকে রান পেয়ে যাবে একটা দোল স্কোরটা কিন্তু স্কোর বেড়ে যাবে ওই স্ট্রিজে দোল স্কোর যেটা আমরা খেয়াল করছি দুশো একুশ রান সাত উইকেটের বিনিময় আটচল্লিশ নম্বর ওভারের দ্বিতীয় বলটা করবার জন্য আবারও এগেছেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ তার বলিং পাতর দিকে ব্যাটিং পাতে যিনি আছেন এই বলতে অ্যান্ডারসন ফিলিফ 
এখন পর্যন্ত কোনো রানের দেখা পাননি মাত্র তিনি ব্যাটিং করতে নেমেছেন একইবারে কিন্তু আমরা ইনিংসে শেষের দিকে অবস্থান করছি একইবারে শেষের দিকে অবস্থান করছি এবার পরে বল মুকিদুল ইসলাম মুক্ত এবার পরে বলটা হবে আজমুকা বাউন্স করে দিয়েছেন আম্পায়ার বলছেন যে বাউন্স ওয়ান বাউন্স ওকে ব্যাপার না দ্বিতীয় বল থেকে বাউন্স করে দিয়েছেন তবে ডট বল তিন নম্বর বল করবার জন্য এগারো নম্বর জার্সি পরিত ক্রিকেটার মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ এগোচ্ছেন তার বলিং পাতার দিকে ওভারের তিন নম্বর বলটা করবেন তিনি প্রস্তুত বোলার মুকিদুল লম্বা রানিং দিয়ে দৌড় দিয়েছেন এবারে কিন্তু বলটা আবারও শরীর বরাবর বল একেবারে শরীর বরাবর বল নিজেকে ডাউন করে দিয়েছেন স্টাম্পে আম্পায়ারকে নন স্টেক যে ব্যাটসম্যান আছেন তিনি আম্পায়ারকে বলতে স্যার বলটা ওয়াইড দেন কিন্তু আম্পায়ার কিন্তু ওয়াইড দিলেন না বাউন্সও দিলেন না কিচ্ছু দিলেন না গুড ডিসিশন আরও একটা ডট বল ওভারের চতুর্থ নম্বর বল হবে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ এগারো নম্বর জার্সি পরিত ক্রিকেটার ব্যাটিং বাতি আছেন অ্যান্ডারসন ফিলিফ দুশো একুশ রান সাত উইকেটের বিনিময়ে খেলা চলে এই মুহূর্তে আটচল্লিশ নম্বর ওভারের চতুর্থ নম্বর ব্যবহার করবার জন্য লম্বা রান গিয়ে মুগ্ধ স্টাম্পে বল আবারও ফুল করবেন পুরোপুরি পরাস্ত ব্যাটের পার্স কিছু উইকেট কিপারে গ্লাভসে বল অন্য প্রান্তের ব্যাটসম্যান দু হাত বাড়িয়ে বলছেন যে কি করছো তুমি অ্যান্ডারসন ফিলিফ কিন্তু বেশ চোরের সঙ্গে ব্যাটটা চালাচ্ছেন ব্যাটে বলে সংযোগ হলেই মনে হচ্ছে বলটা সীমানার ওপারে গিয়ে আছড়ে পড়বে মুগ্ধ প্রস্তুত তার বলিং পাতে ওভারের পঞ্চম বলটা করবার জন্য ব্যাটিং পাতে আছেন এই বউটে অ্যান্ডারসন ফিলিফ যিনি রান করেছেন কোনো রানই করতে পারেন না মানে তিনটা বল ফেস করেছেন মুগ্ধ 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 আমরা মুগ্ধ হতে চাই তোমার বলিংয়ে পরে বল আবারও বাউন্স করে দিয়েছেন সেম শর্টস উঠিয়ে দিয়েছেন বল ইনিয়ার নিজে কি ফিল্ডার আছেন এবং ধরে নিলেন এবং ক্যাচ আউট অষ্ট উইকেটের পতন ঘটল ফুল 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 করতে গিয়ে আসলে উইকেট হ্যান্ড উইকেট ক্যাচ আউট হয়ে চলে যাচ্ছেন ফ্যামিলিওরে এবং ক্যাচ আউট হয়ে চলে যাচ্ছেন ফ্যামিলিওরে ও মাই গড পঞ্চম বলে ক্যাচ আউট বেটে আউট সাইড এজ হয় আমি বলবো এখানটায় আমি বলবো যে মিট অনে ক্যাচ ধরে নিলেন ফিল্ডারটার নাম আমি দেখতে পাচ্ছি না ফিল্ডারটার নাম বলতে পারলাম না আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি বলার চেষ্টা করছি এর আগে যে ক্যাচটা ধরে নিয়েছেন ওনার নাম হচ্ছে ক্যাচ ধরে নিয়েছেন সৌম্য সঙ্গে ক্যাচ ধরে নিয়েছিলেন এর আগে উইকেটটা তবে এখন যে উইকেটের পতনটা ঘটলো এখন যে ক্যাচটা ধরে নিয়েছেন তার নামটা জানা দিচ্ছি আপনাদেরকে একটু সময় নিব একটু সময় নিচ্ছি আপনাদের সঙ্গে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত মাত্র কিন্তু আরেকটি উইকেটের পতন ঘটে অষ্টম উইকেটের পতন ঘটে গেছে অষ্টম উইকেটের পতন ঘটে গেছে নতুন ব্যাটসম্যান কিন্তু মাঠেও ঢুকে গেছে পঞ্চম বলে কিন্তু উইকেটের পতনটা ঘটলো ক্যাচ আউট হয়ে গেছেন ব্যাটসম্যান তবে এখানে স্কোর বোর্ডে চেঞ্জটা নিয়ে আসা হচ্ছে না হ্যাঁ চেঞ্জটা নিয়ে আসা হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে ক্যাচটা ধরে নিয়েছেন হচ্ছে অ্যান্ডারসন ফিলিফের ক্যাচটা ধরে নিলেন যিনি যে ক্যাচটা ধরে নিয়েছে তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মিথুন দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি কিন্তু ক্যাচটা ধরে নিয়েছেন দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি ক্যাচটা ধরে নিয়েছেন নতুন ব্যাটসম্যান মাঠে এসছেন নতুন ব্যাটসম্যান তিনি মাঠে এসছেন ওভারের শেষ বলটা মোকাবেলা করবেন যিনি তার নামটা হচ্ছে তার নামটা হচ্ছে না নামটা এখনও পাবলিক করা হয়নি বা নামটা এখন স্কুল বোর্ডে দেখতে পাচ্ছি না ম্যাথটা কিন্তু অলরেডি জমে গেছে অসুখ অসুখ ধন্যবাদ প্রিয় এটা কি অনুরোধ উনিশ দলের খেলা না এটা হচ্ছে বাংলাদেশ এ দল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ দলের পাইপলাইন মানে ঠিক জাতীয় দলের পরেই যারা থাকে তাদের খেলাটা হচ্ছে ব্যাটসম্যানটার নাম জানা দেওয়ার চেষ্টা করছি নতুন ব্যাটসম্যান কি এসছেন হ্যাঁ নামটা দেখতে পারলে জানাচ্ছি তবে এখানটাই কিন্তু মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ দেখে নিচ্ছে তিনি পজিশনটা কি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে ওভারের শেষ বলটা করবেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ প্রস্তুত ওভারের শেষ বলটা করবার জন্য ওভারের শেষ বল ব্যাটসম্যানটার নাম এখনো জানাতে পারি নাই আপনাদেরকে পরে বল উড়িয়ে দিয়েছেন বল ইনিয়ার বল কিন্তু ক্যাপ পেয়েছেন যাচ্ছে বল সীমানা দিকে দুটি তাদের সূর্য রানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে উইকেট কিপার বল ধরলেন কিন্তু বল না ধরতে পারেন না উইকেট কিপার বল উইকেট কিপার বলটা ধরতে পারেন নাই তবে একাধিক রান দিয়েছেন শেষ বল থেকে দুটো রান এসছে শেষ বল থেকে দুটি রান এসছে দলিস কোটা এই দুটি রানের সুবাদে দুশো একুশ থেকে বেড়ে গিয়ে যাবে আপনার দুশো তেইশ রান আট উইকেটের বিনিময় আটচল্লিশটা ওভারের খেলা শেষ বাকি আছে মাত্র দুই ওভারের খেলা আর দুই ওভার মানে আমরা জানি যে বারো বলের খেলা ব্যাটসম্যান শিমরান লুইচ আর শেরমন লুইচ তাই না শেরমন লুইচ তিনি ব্যাটিং করতে নেমেছেন শেষ বল থেকে দুটি রান দিয়েছেন তিনি টোটালি আটচল্লিশটা ওভারের খেলা শেষ হয়েছে উনপঞ্চাশ নম্বর ওভারের খেলা শুরু হবে ব্যাটিং পাতে যিনি থাকবেন এবারে স্পিনজার বাইশ বল থেকে চোদ্দ রান করা হ্যা
खेल कर তাদের ভুল আমার ভুল না আমাদের ভুল আমাদের কি ভুল আমাদের কোনো ভুল আছে এখানটায় কোনো ভুল নেই বেডিং পাতি যদি আছে এই মুহূর্তে স্পিঙ্গার স্পিঙ্গার দুঃখিত এখানটা আছে मृत्युंजय चौधरी जुड़ी द्वित उट एंड पचिस रान मत नव उट पतन घटल प्रेडिक्शन की जथेष उट आज ओभार जथेष आईटाई मूलत तर कि टीके নতুন ব্যাটসম্যান যিনি এসেছেন তার নাম হচ্ছে মার্কুইনো মাইন্ডলি না নামটা বেশ কঠিন নামটা হচ্ছে মাইন্ডলি ইনিয়াল মাইন্ডলি মাত্র আর যে বিষয়টা আমরা খেয়াল করছি আর মাত্র একটা উইকেট দরকার বাংলাদেশের আর একটা মাত্র উইকেট দরকার আর মাত্র একটা উইকেট দরকার ওভারের দ্বিতীয় বল থেকে আর চতুর্থ বল থেকে দুটো রান নিয়ে প্রান্ত পরিবর্তন করে দিয়েছেন ওভারের চতুর্থ বল থেকে দুটো রান নিয়ে প্রান্ত পরিবর্তন করে দিয়েছেন লোহিত তিনি পৌঁছে গেছেন এই দুটি রানের সুবাদে তিন বল থেকে পাঁচ রানে দলিস কোটে এই মুহূর্তে যেটা বলছে দুশো সাতাইশ রান নয় উইকেটের বিনিময়ে উনপঞ্চাশ নম্বর ওভারের পঞ্চম বলটা করবার জন্য এগোচ্ছেন বলার তার বলিং পাতা দেখে তার নামটা হচ্ছে বলারের নামটা হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী मृत्युंजयिंग <coughs> পঞ্চাশ নম্বর ওভারে খেলা শুরু হবে পঞ্চাশ নম্বর ওভার বল করবেন যিনি তার নামটা হচ্ছে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ প্রস্তুত তার বলিং পাতে ওভারের প্রথম বল পঞ্চাশ নম্বর ওভারের প্রথম বল ওভারের শেষ বলের খেলা হচ্ছে 
আর যারা খেয়াল করছেন এখনও ভিডিওতে লাইক করি একসঙ্গে একটা লাইক বাটন ক্লিক করে দিব আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরে বল বাউচি বল ঘুরাবি লেগে দিকে পুরোপুরি পরাস্ত উইকেট কিপার ধরে নিলেন রান দেওয়ার সুযোগ নেই এবং বাইশ সূত্রে যে রান দেবে সেটাও সুযোগ দেন নেই ডট বল গোপালগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছেন হারুন শীত বেইড আমাদের দুইটা চ্যানেলে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আর সেটা হচ্ছে রেড ক্যাব ইউটিউব চ্যানেল এবং মিনি নিউজ আর অন্য যারা যেখান থেকে শুনতেছেন সেগুলো হচ্ছে ফেইক আর যারা কাজগুলো করছেন এইগুলো মোটেও ঠিক কাজ করছেন না আপনাদের ভিডিওর যারা অডিওটা কপি করছেন থামলেল কপি করছেন অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের জন্য আপনাদের কিন্তু আয়রনিক একটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে আপনারা এই কাজগুলো কখনোই করবেন না কারোর সঙ্গেই না পরে বল আবার বাউচি বল আবার বাউচি বল ব্যাটে উঠেছিল উইকেট কিপার এবং বলার ঠিক মাঝামাঝি নো ম্যাচ স্ট্যান্ডে বলটে গ্রাউন্ড করলো রাত দিয়েছে একটা প্রান্ত পরিবর্তন হলো দ্বিতীয় বলতে আরেকটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করলেন ওভারে তিন নম্বর বলটা মোকাবেলা করবেন এবারে শেরমন লুইথ শেরমন লুইথ ওভারের তিন নম্বর বলটা মোকাবেলা করবেন তিনি লম্বা রানে গিয়ে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ আবার খাটুলেদের বল আবার উঠিয়ে দিয়েছেন জাস্ট ঘুরছেন চোরকির মতো আর ব্যাটটা চালিয়েছেন রান পাবেন এখানটাই রান পাবেন এখানটাই আরও একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন দোল স্কুটো আরও একটু হেলদি হলো যারা খেয়াল করছেন এখনও ভিডিওতে লাইক করেন প্লিজ প্লিজ লাইক একটা চারটা হাজার লাইক কমপ্লিট করবেন কারণ আমরা একসঙ্গে ওয়াচিং করছি ছয় হাজার দর্শক এটা কি অসম্ভব হবে ব্রাদার এক একটা লাইক আমাকে অনুপ্রাণিত করে আমাকে উৎসাহিত করবো এরপরে বাংলাদেশ যখন ব্যাটিংটা করতে হবে পুরো একেবারে ফ্রেশ হয়ে আপনাদের সঙ্গে পুরো পঙ্খুনো পঙ্খুনো বিস্তারিত করব এবং এনজয় করব সব সরকার ব্যাটিং করবে সাব্বির রহমান ব্যাটিং করবে কেমন করবে আজকে ফাইনাল ম্যাচ রানটা কিন্তু হয়েই যাচ্ছে দুশো তিরিশ রান হয়েই গেল আপনাদের প্রেডিকশন ছিল কি দুশো চল্লিশ দুশো পঁয়তাল্লিশ দুশো পঞ্চাশ এরকম প্রেডিকশন করেছিলেন আপনারা পরে বল হবে বাউচি বল আবারও ঘুরিয়ে যাচ্ছে লেগের দিকে ব্যাটে বলে কানেক্ট হচ্ছে কিন্তু আসলে জোরের সঙ্গে যে কানেক্ট হবে সেই কানেক্টটা মূলত হচ্ছে না ওভারের প্রথম বল থেকে কোনো রান নেই দ্বিতীয় বল থেকে একটা রানের শেষ তিন নম্বর বল থেকে দুটি রান নিয়েছেন চতুর্থ নম্বর বল থেকে কিন্তু আরও একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করেছেন খেলা চলে একেবারে পঞ্চাশ নম্বর ওভারের পঞ্চম বলটা মোকাবেলা করবেন যিনি তার নাম হচ্ছে মার্কইনো মাইন্ডলি মার্কইনো মাইন্ডলি তিনি তিন বল থেকে দুটো রান করেছেন ওভারের পঞ্চম বলটা মোকাবেলা করবেন তিনি সবাই লাইক বাটন ক্লিক করে দেবো একসঙ্গে তিন হাজার পাঁচশো উনিশ জন স্ক্রিনের মধ্যে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনার কারা কারা লাইক করে দিয়েছেন সবাই একসঙ্গে হিট করে দেবো লাইক বাটনে তিন হাজার পাঁচশো পঁচিশ জন সবাই প্রেস করে দিয়ে লাইক বাটনে যারা বাংলায় শুনছেন আমাকে ওভারের চতুর্থ নম্বর বল থেকে রান দিয়েছেন ওভারের পরে বল যাচ্ছে সেবাটা দিকে যাচ্ছে সেবাটা দিকে এবং গ্যাপ খুঁজে পেয়েছি গ্যাপ খুঁজে পেয়েছি এবং সেমারা দুইটা ছুঁয়ে ফেললো আরও চারটি রান পঞ্চম বল থেকে কিন্তু চারটা রান এসছে ঘুরিয়েছিলেন এখানে ঠিক যে ওই স্ট্রিজের যে ড্রেসিং রুমটা রয়েছে ঠিক সেই সেই অঞ্চলটা দিয়ে চারটা রান এসছে ওভারের শেষ বল হবে দলি স্কোর দুশো সাঁত্রিশ রান নয় উইকেটে দেবে বিনিময়ে এই রানটা কিন্তু চেস করা খুব সহজ হবে না ওভারের শেষ বল হবে প্রস্তুত মার্কইনো মাইন্ডলি ব্যাটসম্যান প্রস্তুত বলিং বাদে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ 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 মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ বলিং করছেন তিন হাজার সাতশো ছাব্বিশ জোর আর মাত্র তিনশো জন লাইক করে দিব শেষ বলটা হওয়ার আগে হোক না লাইক বাট ক্লিক কে লাইক করেছে কে করে না সেটা বড় কথা আপনি লাইক করছেন কি প্লিজ এক একটা করে লাইক করে দেয় লাইক তো দিয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ শফিকুল ভাই দেখতে দেখছি অনেকে লাইক করে নেই তাদের উদ্দেশ্যে বলছিলাম ওভারের শেষ বল হবে প্রস্তুত বলার তার বলিং পাতে এই মুহূর্তে লাইক সঙ্গে কত তিন হাজার সাতশো অনুষাঠ জন বস সবাই একসঙ্গে প্রেস করে দেবো তারপরে আমরা ভিডিওটা কিন্তু ইন করে দেবো দিয়ে নতুন করে শুরু করবো আবার শেষ বল হবে লম্বা রাইড পোলের বলটা বারকুন মাইন্ডলির জন্য বকিদুল ইসলাম মুক্ত ঘুরিয়েছেন বলটা রান পাবে তবে একটার বেশি নয় একটার বেশি হলো না এখানে দুটি রান যদি ছোটার চিন্তা ভাবনা ছিল তবে মাঠটা কিন্তু পরিষ্কার একেবারে চকচকি আকাশ তবে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু আমরা কালো মেঘ খেয়াল করছি তবে টোটালি আপনাদের ক্লিয়ার করছি যে কে কত রান দিয়েছে বলারা কেমন বলিং করলো এবং কত রানে টার্গেট হলো পঞ্চাশটা ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল পঞ্চাশ ওভার শেষে এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দলীয় সংগ্রহ দুশো আটত্রিশ রান নয় উইকেটের বিনিময় করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিম ঠিক লক্ষ্য যেটা আমরা খেয়াল করছি যে এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে লক্ষ্যটা ছুটে দিল বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশকে করতে হবে আপনার দুশো উনচল্লিশ রান যদি করতে পারে বাংলাদেশ আজকের ম্যাচে ওই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের বিপক্ষে তবে কিন্তু সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিম আশা করছি বাংলাদেশ এই রানটা তারা চেঞ্জ করবে এবং আশা করছি বাংলাদেশ জয
এবং সেই আশা প্রত্যাশা ব্যক্ত করছে একটুর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাটিংটা করতে নামবে তবে তার আগে আপনাদেরকে জানাই দিচ্ছি যে বাংলাদেশের বলাররা কে কেমন বলিং করলো কে কত রান দিয়েছে কে কত উইকেট পেয়েছে বাংলাদেশের বলারদের মধ্যে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ দশ ওভার বলিং করেছেন একটা মেড ইন দিয়ে একান্ন রানের খরচে একটা উইকেট পেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী দশ ওভার বলিং করেছেন কোনো মেড নেই তিতালিশ রানের খরচে দুটো উইকেট পেয়েছেন সাইফ হাসান আট ওভার বলিং করেছেন কোনো মেড নেই উনত্রিশ রানের খরচে কোনো উইকেটে দেখে পান নাই রিজাউর রহমান রাজা দশ ওভার বলিং করেছেন কোনো মেড নেই পঞ্চাশ রানের খরচাই চার চারটা উইকেট পেয়েছেন রিজাউর রহমান রাজা তবে তার ইকোনমি রানটা কিন্তু পাঁচ হ্যাঁ এদিকে আমরা রাকিবুল হাসানকে খেয়াল করছি তিনি চার দশ ওভার বলিং করেছে মাত্র পঁয়তাল্লিশ রানের খরচায় তিনি একটা উইকেট পেয়েছেন সোম্য সরকার দু ওভার বলিং করেছে চোদ্দ রানের খরচে কোনো উইকেট দেখা পাননি যদিও তিনি রান আউট করেছেন একটা কখন কখন উইকেটের পতনগুলো ঘুরেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিমের সেখানটায় যখন দলি স্কোর ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাত্র সাতষট্টি রান তখন প্রথম উইকেটের পতন ঘটে দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটে আপনার দলীয় রান ছিল যখন আশি রান তখন তারপরে আশি থেকে একশো চুয়ান্ন পর্যন্ত রানটা যায় সেই একশো চুয়ান্ন রানের মাথায় গিয়ে তিন নম্বর উইকেটের পতন তিন নম্বর পর তিন নম্বর উইকেটের পর মূলত মূলত ধারাবাহিকভাবে উইকেটের পতন করে একশো চুয়ান্ন রানের পর একশো তিরাশি রানের মাথায় উইকেটের পতন আবার ঠিক দশ রান পর মানে একশো তিরানব্বই রানের মাথায় আবার পরে আপনার এক দুই তিন চার পাঁচ নম্বর উইকেট একশো তিরানব্বই পরে আবার ষষ্ঠ উইকেট পরে আপনার ছিয়ানব্বই রানের মাথায় পঁচানব্বই রানের মাথায় এবং পঁচানব্বই রানের পর একশো দুশো রানের মাথায় সপ্তম উইকেট অষ্টম উইকেট দুশো একুশ রানের মাথায় এবং নবম উইকেটের পতনটা ঘটে আপনার দুশো পঁচিশ রানের মাথায় তারপর আর কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি টোটালি পঞ্চাশ ওভার থেকে ন উইকেটের বিনিময়ে দুশো আটত্রিশ রান করেছে বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট ঠিক দুশো উনচল্লিশ রানের টার্গেট করতে হবে আর দুশো উনচল্লিশ রান যদি করতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপলারদের বিপক্ষে বাংলাদেশ যদি দুশো উনচল্লিশ রান করতে পারে সেটাই বাংলাদেশের জন্য এক জয়ের সম্ভাবনা থাকবে তবে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন আপে কারা কারা আছে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন আপটা কেমন কে কে খেলবেন তাদের নামগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি একাদশে কারা কারা আছেন বাংলাদেশের একাদশে আছেন যারা হচ্ছে নামগুলো হচ্ছে হচ্ছে মোহাম্মদ মিথুন সৌম্য সরকার আছেন হচ্ছে এদিকে আমরা খেয়াল করছি যে নাইম হাসান আচ্ছা আপনাদেরকে হচ্ছে একাদশটা জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে স্ক্রিনের মধ্যে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে সাইফ হাসান এদিকে আপনার সাব্বির রহমান শাহাদত হোসেন জাকির আলী অনিকস সাব্বির রহমান রুম্মন রিজাহ রহমান রাজা আমরা খেয়াল করছি হচ্ছে আমরা খেয়াল করছি এদিকে আমরা রাকিবুল হাসান রয়েছেন রাকিবুল হাসান মূলত স্পিনার তবে ব্যাটসম্যান যদি আমরা খেয়াল করি টোটালি ব্যাটসম্যান রয়েছে এক ব্যাটসম্যান কিন্তু বাংলাদেশের কজন রয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় সাতটা ব্যাটসম্যান সাতটা ব্যাটসম্যান কিন্তু আছে বাংলাদেশের একাদশে বা বাংলাদেশের একাদশে বা বাংলাদেশের যারা খেলবে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনে কিন্তু সাতটা ব্যাটসম্যান রয়েছে এই মুহূর্তে কিন্তু পিচটা সামান্য পরিচর্য চলছে একটুর মধ্যে কিন্তু খেলাটা আবারও শুরু হচ্ছে তবে হচ্ছে দুজন ব্যাটসম্যান যারা লাস্ট পুজো ব্যাটিং করে গেছে সেখানটাই একজন ন রান করেছেন এবং মার্কুই নিয়ে মাইন্ডলি তিনি সাত রান করেছেন
আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আবারো এই মুহূর্তে ইনিংস ব্রেক চলে প্রায় ইনিংস ব্রেকের আমরা শেষের দিকে অবস্থান করছি একেবারে আমরা শেষের দিকে অবস্থান করছি আর একটুর মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে হচ্ছে খেলার শুরু হচ্ছে দুজন ওপেনার নাইম শেখ এবং সৌম্য সরকার বরাবরের মতো তাদের দুজনেরই কিন্তু ওপেন করবার কথা টার্গেট দুশো উনচল্লিশ রানের লক্ষ্য ছুঁড়ে দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিম এই মুহূর্তে আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বলারদেরকে দেখতে পাচ্ছি যে তারা কিন্তু আসলে মাঠে অলরেডি ঢুকে গেছে তারা কিন্তু আসলে প্র্যাকটিস করছে বলাররা পিজের সাইডে যে পিচগুলো থাকে সেই পিজে মূলত তারা প্র্যাকটিস করছে একটুখানের মধ্যেই মূলত খেলাটা শুরু হবে আর আমি সম্পূর্ণ ম্যাচ দেখব ইনশাল্লাহ হৃদয় আহমেদ ভাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে জয়েন করবার জন্য আচ্ছা আমি আছি আড়াইটা পর্যন্ত এখনটা বলছে ভাই বিরতি কতক্ষণ প্রায়টি বিরতি আপনার আধা ঘন্টার মতো ছিল সেই বিরাট বিরতি প্রায় শেষ প্রায় শেষ তবে খেলাটা শুরু হবার আগে আপনাদের মতামতগুলো আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানা দিতে পারেন যে ম্যাথসটা কি আচ্ছা ম্যাথসটার ফলাফল কি আসতে পারে আজকে যে দল জয় পেয়ে যাবে তারা কিন্তু সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলবে যেই দল তো জয় পাবে যেই দল জয় পেয়ে তারা কিন্তু সিরিজ জয় নিশ্চিত করবে বাংলাদেশের দুজন ওপেনার সৌম্য সরকার আর হচ্ছে আর হচ্ছে এখানটাই হচ্ছে আপনার নাইম শেখ সৌম্য সরকার এবং নাইম শেখ তাদের দুজনের ওপেনিং করবার কথা সৌম্য সরকার এবং ডাইম শেখ তারা দুজন ওপেনিং করবেন বা ওপেনিং পজিশনটাই নামবেন লক্ষ্য কিন্তু আপনার খুব সহজ লক্ষ্য হবে না মোটামুটি কঠিন আমি আমি বলবো যে এই পিচ থেকে একটা ভালো মানের একটা লক্ষ্য ছুটে দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই লক্ষ্য তারা করতে নামা আসলে ব্যাটসম্যানদের জন্য যতটা সহজ ভাবতেছেন বা আপনারা ভাবছেন অতটা সহজ হবে না এখন দেখার পালা বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা কেমন করেন আশা করছি বাংলাদেশ ভালো কিছু করবে এবং বাংলাদেশ জয় পাবে সেই আশা প্রত্যাশা করছি এখন সময়ের অপেক্ষা বা ম্যাচের যে প্রথম যে দশটা ওভার সেই দশটা ওভার দেখলেও কিন্তু অনেকটা আন্দাজ করা যাবে যদিও সাব্বির রহমান শেষের দিকে ব্যাটিং করবেন দেখা যাক যে আশা করছি ওপেনিং পজিশনটা থেকে আসলে ভালো কিছু ফলাফল আশা করবো ওপেনিং পজিশনটা থেকে ওপেনিং পজিশনটাই ভালো কিছু হবে সেই আশা প্রত্যাশা করছি আমরা হচ্ছে ক্রিকেটারকে খেয়াল করছিলাম ইনিংস ব্রেক চলছিল আপনার আম্পায়াররা কিন্তু মাঠে ঢুকে গেছেন আম্পায়াররা মাঠে ঢুকে গেছেন তবে ওপেনিং পজিশনটাই আজকে হয়তো বা হয়তো বা সৌম্য সরকার এবং সঙ্গে থাকবেন নাইব শেখ নাইব শেখ সেকেন্ড অর্ডে ব্যাচে তিনি কিন্তু আসলে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছিল সেই আত্মবিশ্বাসটা কাজে লাগিয়ে আজকে আসলে ভালো কিছু করবেন সেই আশা প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি কমেন্টে অনেকগুলো লেখা আচ্ছা হৃদয় আহমেদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের যে কোনো মতামত আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাই দিতে পারেন কত মিনিটের ব্রেক আধা ঘন্টা মতো ব্রেক ছিল যদিও আসলে ব্রেক টাইমটা কিন্তু শেষ অলরেডি কিন্তু ব্রেক টাইমটা শেষ মাঠ কর্মীরা মাঠ থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন মাঠ কর্মীরা এতক্ষণ আসলে মাঠের পরিচর্যা করছে তবে একটা আমি হচ্ছে খারাপ সংবাদ আপনাদেরকে জানাবো আমি হচ্ছে ওয়েদার কন্ডিশনটা আপনাদেরকে জানাতে চাই জানাইতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে সেন্ট লুচিয়ার আর ঠিক মাঠে কিন্তু আচ্ছা আপনার এই মতো আচ্ছন্ন মেঘ একেবারে কালো ঘন ঘটা মেঘ অনেকটা মেঘ জমা হয়ে আছে অনেকটা মেঘ জমা হয়ে আছে অনেকটা মেঘ জমা হয়ে আছে এই সেন্ট লুচিয়ার ড্যারেন সামি স্টেডিয়ামে তবে আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে বাতাস যেহেতু আছে মেঘটা আশা করছি ভেসে এই ড্যারেন সামি স্টেডিয়ামের ওপর থেকে চলে যাবে এবং বাংলাদেশের ব্যাটিং করবার সময় এই মেঘের বা বৃষ্টির কোনো 
বৃষ্টি যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সে আশাটুকু করছি যে বাংলাদেশ যেন মানে যেমনটা করে ব্যাটিং করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের ব্যাটিং করবার সময় যদিও একটুখানি সময় বৃষ্টি হয়েছিল আশা করছি ওই মেঘটা কেটে যাবে তবে হ্যাঁ একটু একটু করে মনে হচ্ছে কেটে যাচ্ছে কোনো সমস্যা হবে না এখন দেখার পালা যে কেমন করে তবে সবাই কিন্তু মাঠ থেকে এখন বের হয়ে গেছেন আবার নতুন করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল্ডাররা সবাই ঠিকঠাক হচ্ছেন রেডি হচ্ছেন এবং দুজন ওপিনের সৌম্য সরকার থাকবেন সঙ্গে থাকবেন হচ্ছে আর একজন নাম হচ্ছে নাইব শেখ অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে যারা আমাদের সঙ্গে মাত্র জয়েন করছে যুক্ত হচ্ছে সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা ক্রিকেট গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা আশা করছি বাংলাদেশ আজকের ম্যাথটাই জয় পেয়ে যাবে আসলে বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতোকার এ দল বললে বলতে অনেকেই বোঝে না বিষয়টা এ দল বলতে বোঝানো হয়েছে যে ঠিক বাংলাদেশ জাতীয় দল যেটা রয়েছে জাতীয় দল জাতীয় দলের পরের যে দলটা আছে যেটাকে বলা হচ্ছে পাইপলাইন এই 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 এ দল বলা হচ্ছে যেটাকে এই এ দলের এ দলে যারা আসলে থাকে তারা এখানটাই ভালো পারফরমেন্স করলেই এখানটাই এ দলে যারা ভালো করবে তারাই বলতো আসলে জাতীয় দলে চান্স পাওয়ার সুযোগ থাকে এ দলে ভালো করলে জাতীয় দলে চান্স পাবে এরকম একটা অপশন এরকম একটা সিচুয়েশন যাই খেলাটা কিন্তু শুরু হবে এবং অলরেডি কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারকে দেখতে পেয়েছি দুজন ওপেনার মাঠেও ঢুকে গেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের প্রতি শুভকামনা বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম ভালো করুক বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের প্রতি আসলে এই মুহূর্তে কিন্তু যেটা বলছিলাম যে মেঘটা ভাসানো একটা মেঘ কালো মেঘ সেটা কিন্তু সরে গেছে আবার কিন্তু একটা নীল আকাশ এবং সাদা মেঘ এই মুহূর্তে ড্যারেন সাবি স্টেডিয়ামে ক্রিকেট গৌরবময় অদৃশ্যই তার খেলা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে দিকে যে যেখান থেকে আমাদের সঙ্গে জয়েন করছে যুক্ত হতে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সঙ্গে আছে রবিউল ইসলাম একযোগে সম্প্রচারিত হচ্ছে আজকের ব্যাথ স্টার রিড ক্যাম্প ইউটিউব চ্যানেল এবং মিনি নিউজ ইউটিউব চ্যানেলে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে দিকে যে যেখান থেকে আমাদের সঙ্গে জয়েন করছে যুক্ত হতে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সবাইকে ওই ক্যাম্প করছি ব্যাটিং পাতি আছে লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান তার নামটা হচ্ছে নাইফ শেখ নট স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া যিনি থাকবেন তার নামটা হচ্ছে সৌম্য সরকার নাইব শেখ ওপেনিং এর ব্যাটিং করতে নেমেছেন ওপেনিং পজিশনটাই নাইব শেখ ওপেনিং পজিশনটাই ব্যাটিং করতে নেমেছেন সবাইকে ওয়েলকাম করছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যারা মাত্র জয়েন করছে যুক্ত হচ্ছে সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা ক্রিকেট গৌরব ভাই অদৃশ্যই তার খেলা আমি একটু কনফার্ম করব আমি একটু কনফার্ম করব যে এখানটায় হচ্ছে ব্যাটিং পাতে আসলে চেঞ্জ হয়ে গেল এখানে কিন্তু চেঞ্জ করে নেওয়া হচ্ছে আসলে ব্যাটিং প্রান্তে ব্যাটিং প্রান্তে হ্যাঁ ব্যাটিং প্রান্তে আমরা সৌম্য সরকারকে কি আমরা দেখতে পাবো সৌম্য সরকার সৌম্য সরকার ব্যাটিং পাতে সৌম্য সরকার তিনি থাকবেন ব্যাটিং পাতে যিনি থাকবেন তার নাম হচ্ছে সৌম্য সরকার প্রথম বল হবে সৌম্য সরকার প্রস্তুত তার ব্যাটিং পাতে লেগ স্টপের বল লেগের দিকে ফ্লিক করে দিয়েছেন লেগের দিকে ফ্লিক করে দিয়েছেন প্রথম বলটা কিন্তু হয়ে গেল প্রথম বলটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে প্রথম বলটা অলরেডি হয়ে গেছে প্রথম বল থেকে একটা রাত দিয়ে প্রান্ত পরিবর্তন করেছেন সৌম্য সরকার প্রথম বল একটা রাত দিয়েছে প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে 
আমি কি ভুল দেখছি না কি ভুল হচ্ছে হ্যাঁ একটু কনফার্ম করব সোমবো সরকার এবারে আছে ব্যাটিং বাতে প্রথম বলটা রান নিয়েছে নাইব শেখ নাইব শেখ এবারে সোমবো সরকার প্রথম বলটা আমি নিজে প্রথম বলটা হবে পরের দিকে পুশ করে দিয়েছে এখানে উইকেট কিপার গ্লাভস অন রান এর সুযোগ নেই ডট বল দুইটা বল হয়ে গেল আমি একটু একটু ঘরের মধ্যে ছিলাম দুইজনকে প্রায় সেম লাগতেছিল যে হোক আশা করছি সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে সবাইকে ওয়েলকাম করছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যে রাবদী সঙ্গে মাত্র জয়েন করে যুক্ত হচ্ছেন অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের সবার প্রতি অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের সবার প্রতি সৌম্য সরকার এবং নাইম শেখ তারা দুজন কিন্তু ওপেন করতে দেবে স্যার আমরা এই সেট আপটা একটু কমপ্লিট করে দিচ্ছি সৌম্য সরকার এবং নাইম শেখ তারা দুজন ওপেন করছেন ওকে প্রথম ওভারের পঞ্চম বল হবে লম্বার আর সুস্থ বোলার আবার স্টেপে বল চেপে দিয়েছেন বলটা ওপেন দিকে পুশ করে দিয়েছে পয়েন্ট থেকে ফিলিং হবে রান পাবে না ডট বল সৌম্য সরকার লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান তিনি আছেন এই মুহূর্তে ব্যাটিং ব্যাথে পরপর পরপর তিনি কিন্তু আসলে চারটা বল ফেস করলে চার চার বল থেকে কোনো রানের দেখা পান নাই চার বল থেকে কোনো রান নেই সৌম্য সরকার ওভারের শেষ বলটা মোকাবেলা করবেন তিনি ব্যাটিং ব্যাথে আছেন এই মুহূর্তে সৌম্য সরকার দলি স্কোরে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের এক রান প্রথম ওভারের খেলা শুরু হয়েছে প্রথম ওভারের খেলা শুরু হয়েছে অলরেডি আপনাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদের সঙ্গে মাত্রই জয়েন করছে যারা এখনও ভিডিওতে লাইক করে প্লিজ ফ্রিজ দ্য লাইক আই ক্যান্ড প্লিজ প্রেজ দ্য লাইক আই ক্যান্ড আবার পরে বল আবার অফিস থেকে পুশ করে দিয়েছে আবার পয়েন্ট থেকে ফিলিং হচ্ছে আবারও পয়েন্ট থেকে ফিলিং হচ্ছে ওভারের শেষ বল থেকে কোনো রান নেই টোটালি জানাচ্ছি আপনাদেরকে থেকে এই মুহূর্তে প্রথম ওভার থেকে একটা রান তুলেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম কারেন্ট রান ডেট এক দশমিক দুই শূন্য তবে রিকয়েড রান মানে প্রতিটা ওভারে রান তুলতে হবে প্রায় পাঁচের কাছাকাছি এভাবে রান তুলতে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমকে প্রথম ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল বাংলাদেশ এ দলের জয়ের জন্য দরকার বাংলাদেশ এ দলের জয়ের জন্য দরকার দুশো উনচল্লিশটা রান ওভার হাতে আছে উনপঞ্চাশটা ওভার উনপঞ্চাশটা ওভার বাংলা উনপঞ্চাশ ওভার হাতে আছে রান করতে হবে দুশো উনচল্লিশ রান নতুন ওভারের খেলা শুরু হচ্ছে মানে দুই নম্বর ওভারের খেলা শুরু হবে ব্যাটিং ব্রাতে আছে এই মুহূর্তে মোহাম্মদ নাইফ শেখ প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে যদি তুই রান পান নাই তবে দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে এই নাইফ শেখ কিন্তু তুই সেঞ্চুরি করেছিলেন দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে এই নাইম শেখ তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন নাইম শেখে আছেন আর সৌম্য সরকার তারা দুজন কিন্তু ওপেন করতে নেমেছে সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদের সঙ্গে মাত্র জয়েন করছে যুক্ত হচ্ছে সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসার সঙ্গে আছে রবিউল ইসলাম একযোগে সম্প্রচারিত হচ্ছে আজকে ম্যাচটা রিড ক্যাম ইউটিউব চ্যানেল এবং মিনি নিউজ ইউটিউব চ্যানেলে যে যেখান থেকে আমাদের সঙ্গে জয়েন করছে যুক্ত হচ্ছে সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসার সঙ্গে আছে রবিউল ইসলাম সবাই লাইক বোর্ডে ক্লিক করে দেবেন সবাই লাইক বোর্ডে ক্লিক করে দেবে বাংলাদেশ ব্যাটিং করছে সো সবাই নিজেদের অবস্থান থেকে এক একটি করে লাইক করে দেবো বলার যিনি বলিং করবেন অ্যান্ডারসন ফিলিফ অ্যান্ডারসন ফিলিফ অ্যান্ডারসন ফিলিফ রিসেট ওপারটা তিনি করে গেছে তাই না পরে বল হবে নাইফ শেখ লেগের দিকে ঘুরে যাচ্ছে বলের গতি আছে বল তিনি সেবার দিকে একবারে শেষ মুহূর্তে ফিলিং করতে পারবেন তবে পা দিয়ে থিমে দিয়েছেন এবং ফিল্ডার চলে গেছেন মাঠের বাইরে এবং বলটা কিন্তু ঠিক সিমরা দলের ওপেন পড়ে থাকে ততক্ষণে কিন্তু একাধিক রানের জন্য ছুটছিলেন সিমরা লুইসের বল প্রথম বলেই কিন্তু একাধিক রান নাইফ শেখ অসাধারণ শর্টস 
অসাধারণ শর্ট ছিল একেবারে সীমানাদের কাছ থেকে ফিলিং হচ্ছে তবে এখানটা একাধিক রান পেয়ে যাবে নাইম শেখ মোহাম্মদ নাইম শেখ আমি একটু কনফার্ম করার ট্রাই করছি দুজনই লেফটেড ব্যাটসম্যান দুজনই কিন্তু বামাতে ব্যাটসম্যান এখানে রিফ্লেকশন থেকে দেখানো হচ্ছে যে চার হলো কি না না দুটি রান কমপ্লিট করেছে নাইম শেখ আবারও ব্যাটিং বাতে দুই বল থেকে তিন রান করা ব্যাটসম্যান ওখানে পরে বল হবে সিমরন লোহিত লম্বা রান পরে বল উঠিয়ে দিয়েছে বল ইন ইয়ার বল ইন ইয়ার বল ইন ইয়ার বাউন্স করা বলটা ফ্লাইট করলেন ফ্লাইট করলেন বলটা কিন্তু লাগলো ব্যাটের উপরের অংশে বা ব্যাটের হ্যান্ডেলের দিকে এবং বলটা কিন্তু আসলে খুব দূরত্ব পেল না ঠিক বলটা বৃত্তের ভিতরে থেকে গেল ঠিক আমি বলবো যে মিড অফের একটু পরে শর্টস মিড অফে বলটা কিন্তু ক্যাচ উদে দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে ক্যাচ আউট হয়ে চলে যাচ্ছেন নাইম শেখ প্যাভিলিয়নের দিকে ফেভিলিয়নের পথে হাটসেট প্রথম উইকেটের পতন ঘটল বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের নাইফ শেখ তিনি আউট হয়ে চলে গেলেন নতুন ব্যাটসম্যান কে আসাদ ব্যাটিং করতে তা আপনার জানা দিচ্ছি আপনাদেরকে ম্যাচটা অবশ্যই অবশ্যই কাউকে না কাউকে ধরে খেলতে হবে কাউকে না কাউকে অবশ্যই ধরে খেলতে হবে তড়ি ঘুরি করা যাবে না তড়ি ঘুরি করা যাবে না গত ম্যাচে সেঞ্চুরি পাওয়া ব্যাটসম্যান গত ম্যাচে সেঞ্চুরি পাওয়া ব্যাটসম্যান আজকে কিন্তু আসলে খুব আর্লি আউট হয়ে চলে গেলেন ওই ডাইভ শেখ ব্যাটিং করতে নামলেন কি জাকির আলী অনেক দু নম্বর জার্সি প্রতিযোগী ক্রিকেটার নামটা দেখতে পেলে অবশ্যই অবশ্যই আপনাদেরকে জানাবো মোহাম্মদ নাইফ শেখ তিনি কিন্তু আউট হয়ে চলে গেলেন মাত্রই মোহাম্মদ নাইম তিনি তিন বল থেকে তিন রান করে লাস্ট উইকেট হিসেবে আউট হয়ে চলে গেছেন ব্যাটিং করতে নেমেছেন এবারে সাইফ আসাদ বাংলাদেশ টেস্ট দলের অন অফ দ্য বেস্ট ভালো ওপেন করতেন ওপেনিং পজিশনে সাইফ হাসান ব্যাটিং করতে নেমেছেন সভ্য সরকার জাস্ট ক্যাচের মতো তুলে দিয়েছিলেন এখানে সাইফ হাসান প্রথম বলটাই অফের দিকে পুশ করে দিয়েছিলেন যদি কোনো বিপদ হবে না একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করলেন সাইফ পঞ্চম বল হবে বলার শেমনার লুইস এগোচ্ছে তার বলিং পাত্র দিকে নিজের ব্যক্তিগত প্রথম ওভার এবং দলীয় দুই নম্বর ওভার সাইফ হাসান এবং সৌম্য সরকার এই মুহূর্তে ব্যাটিং পজিশনটায় আছেন সাইফ হাসান এবং সৌম্য সরকার তারা দুজন কিন্তু ব্যাটিং করে যাচ্ছেন অবশ্যই দায়িত্ব পড়ে গেছে অনেক বড় দায়িত্ব পড়ে গেছে এবং এই দায়িত্বটা কতক্ষণ পালন করতে পারেন এবং কত বড় এবং লম্বা পথ হ্যাঁ অনেকটা অনেকটা কিন্তু লম্বা পথ আমি বলবো অনেকটা লম্বা পথ আমাদের যারা মিনি নিউজ চ্যানেলে আছেন অবশ্যই অবশ্যই আপনি একটু রিলোড করে দেন হ্যাঁ ওভারের পঞ্চম বল থেকে কোনো রান নেই ব্যাটিং বাতে আছে এই মুহূর্তে সাইফ হাসান তিন বল থেকে রান করেছে দুইটা সাইফ হাসান তিনি রান করেছে তিন বল থেকে দুইটা সাইফ হাসান প্রস্তুত তার ব্যাটিং পাতা ওভারের শেষ বলটা মোকাবেলা করবেন সিমরত লোহিত তিনি যিনি রান করেছে রান দিয়ে ওভারের শেষ বলটা করবার জন্য তিনি তার বলিং পাতা প্রস্তুত আছেন সিমরত লোহিত দেখে নিচ্ছেন ফিল্ডিং পজিশনটা ওভারের শেষ বল করবার জন্য প্রস্তুত তার ব্যাটিং ব্যাটিং পাতা এদিকে আছেন
এখানটায় আমরা একটু একটু প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি সেই প্রবলেমটা হচ্ছে যে ব্যাটসম্যান সাইফ হাসানের হেলমেটে প্রবলেম সেই হেলমেটটা চেঞ্জ করে নেওয়া হচ্ছে হেলমেটে প্রবলেম হ্যাঁ আমরা কনফার্ম হয়েছি এখানটায় হচ্ছে হেলমেটের প্রবলেম রয়েছে শেষ বলটা কিন্তু এখনও হচ্ছে না হেলমেটের প্রবলেম সাইফ হাসানের সেই হেলমেটটা পরিবর্তন করে দিচ্ছেন এক্সট্রা একজন ক্রিকেটার বাটে ঢুকে গেছেন তিনি কিন্তু হেলমেটটা চেঞ্জ করে দিচ্ছেন তিনি কিন্তু হেলমেটটা পরিবর্তন করে দিচ্ছেন হেলমেটটা তিনি পরিবর্তন করে দিচ্ছেন সিটিবি বাংলা লিখেছে যেভাবে আপনি তোমার মিতা হয়ে গেলেন এসকে সাকিব ভাই যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে মেহেদি হাসান যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে হাবিবুর রহমান যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে মিস্টার রহমান যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে আজকে কি আমাদের সিরিজ হাত ছাড়া হয়ে যাবে তাকিয়ে আছে অনেক স্পোর্টস বিক্রিয়া পেবি এই মধ্য রাতে ওই বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের প্রতি সাতটা ব্যাটসম্যান নিয়ে কিন্তু খেলতে নেমেছে সাতটা ব্যাটসম্যান আছে বাংলাদেশের প্লেয়িং ইলেভেনে আজকে যদিও একটা ব্যাটসম্যান কিন্তু অলরেডি নাইভ শেখ তিনি আউট হয়ে চলে গেছেন আসলে অবশ্যই অবশ্যই টিম ওয়েজ হয়ে খেলতে হবে দলগত হয়ে খেলতে হবে অবশ্যই দলগত হয়ে খেলতে পারলে অবশ্যই অবশ্যই ফলাফলটা পজিটিভ বা বাংলাদেশের দিকে নিয়ে আসা সম্ভব ব্যাটিং বাদে আছে এই মুহূর্তে ডারটি ব্যাটসম্যান সাইফ হাসাট অনেক অনেক ভালোবাসি আপনাদের সবার প্রতি ওভারের পরে বল হবে সাইফ হাসাট প্রস্তুত ডারটি ব্যাটসম্যান সিল একজন ফিল্ডার রেখেছেন সিমরন লুইস শেমরন হ্যাঁ শেরমন লুইস নাম হচ্ছে শেরমন লুইস লম্বার একটি পাইপ বল লেগে দিয়ে ঘুরেছেন তবে লেগ স্টেপের বাইরে বল আম্পায়ার বলছেন বলটা ওয়াইড একটু আটে বের হয়ে যাচ্ছিল আম্পায়ার বলে দিলেন যে ওয়াইড এক্সট্রা থেকে রান পেয়ে যাবে একটা বাংলাদেশ দুল স্কোটা আর একটু বেড়ে যাবে দুল স্কোটা আর একটু বেড়ে যাবে পাঁচ থেকে হয়ে যাবে ছয় রান ওয়াইড সূত্রে রানটা এসছে যারা খেয়াল করছেন এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের বিডিও ইউটিউব চ্যানেল এবং রিটিআইব ইউটিউব চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন যারা এখনও লাইক করে অনুগ্রহপূর্বক একটা একটা করে সবাই লাইক বাটন ক্লিক করে দেবেন অনুগ্রহপূর্বক একটা একটা করে সবাই ভিডিওতে লাইক বাটন ক্লিক করে দেবেন যারা এখনও ভিডিওতে লাইক করে প্লিজ প্রিজ দ্য লাইক আইকার্ড প্লিজ প্রিজ দ্য লাইক আইকার্ড অনেক অনেক ভালোবাসি আপনাদের সবার প্রতি যারা এখনো লাইক করে প্লিজ প্লিজ দ্য লাইক আইকার্ড পরে বল জায়গায় দাঁড়িয়ে ড্রাইভ করবেন ব্যাটে আউট সাইড ইচ ব্যাটে আউট সাইড ইচ ধরে <laughs> শেষ বলটাই মূলত ক্যাচ আউট হয়ে চলে গেলেন সাইফ আসাদ ভাবের পাগল অভি আচ্ছা ভবের পাগল অভি না ভাই পাক বিল্লাল আলী ইমরান সিরাজ অভিরাজ সিকদার সিটিবি বাংলা আচ্ছা অনেকগুলো লেখা আমরা দেখতে পাচ্ছি কমেন্ট সেকশন তাই যারা আমাদের সঙ্গে মাত্রই জয়েন করছি যুক্ত হচ্ছে সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা যারা এখনও লাইক করে প্লিজ ফ্রিজ লাইক এক যুগে সম্প্রচিত হয়েছে ব্যাচটা রিড ক্যাম ইউটিউব চ্যানেল এবং মিনি নিউজ ইউটিউব চ্যানেলে সাইফা সান্তিনি কিন্তু আসলে আউট হয়ে চলে গেলেন ফ্যাভিলিওদের নতুন ব্যাটসম্যান যিনি এসছেন মাঠে নামটা হচ্ছে
নতুন ব্যাটসম্যান যিনি এসছেন মোহাম্মদ মিথুন দলীয় ক্যাপ্টেন অধিনায়ক दायित्व पड़े ग সেই দায়িত্বটা অবশ্যই তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারেন কি না দুটো উইকেট পড়ে গেছে খুব আর্লি খুব আর্লি দুটো উইকেটে পতন করে পড়ে গেছে দুটো উইকেটে পতন হয়ে গেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের সেখানটা আমি বলবো যে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে বেশ প্রেশারে এবং এই চাপ থেকে অবশ্যই এই চাপ থেকে কতটা উত্তরে উঠতে পারে আমরা সেটা দেখার ট্রাই করছি আজকের ব্যাচে যেই দল জয় পেয়ে যাবে আজকে ম্যাচে যেই দল জয় পাবে সেই দল কিন্তু আসলে শিরোপা অর্জন করবে যেই দল জয় পাবে তারা কিন্তু আসলে বাংলাদেশের প্লেইং ইলেভেনে কারা কারা আছে অনেকে জানে অনেকে হয়তো জানে না জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে একাদশে কারা কারা আছে বাংলাদেশের একাদশে কারা কারা খেলছে বা কারা কারা আছে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশে একাদশে রয়েছে মিথুন আছে সৌম্য সরকার আরও আছে নাইম শেখ সাইফ হাসান সাদত হোসেন জাকির আলী অনিক সাব্বির রহমান রুমন পর্যন্ত ব্যাটসম্যান রিজাহুর রহমান রাজা এদিকে রাকিবুল হাসান আরও আছে আপনার মহিদুল ইসলাম মুগ্ধ এবং শেষের দিকে আছেন আপনার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী যেহেতু তারা তো মূলত বলা তবে সাতটা ব্যাটসম্যানের মধ্যে কিন্তু আপনার দুটো ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেছেন পাঁচজন ব্যাটসম্যান রয়েছে পাঁচজনকে আসলে দায়িত্ব নিতে হবে এখন পাঁচজনকেই দায়িত্ব নিতে হবে বাকি পথটা যদি এগোতে চাই দুজন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেছেন টাইম শেখ টাইম শেখ তিনি আউট হয়েছেন ব্যক্তিগত তিন রান করে ব্যক্তিগত তিন রান করে এবং সাইফ হাসান তিনি কিন্তু আউট হয়েছেন দুই রান করে আউট হয়ে গেছেন এই মোটামুটি আপনার দুজন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেছে বাংলাদেশের অলরেডি এবং সেখানটায় কিন্তু অলরেডি চাপ ক্রিয়েট হয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের ওপরে আপনার নিজেরাও খেয়াল করছেন মিথুন আছেন এই মুহূর্তে ব্যাটিং পাতে ওভারের পঞ্চম বলটা মুকবলা করবেন তিনি লম্বা র্যাডিং গিয়ে অ্যান্ডারসন ফিলিপ লম্বা র্যাডিং গিয়ে ছুটছেন ওভার পঞ্চম বলটা করবার জন্য সিলিফ আছে দুজন ফিল্ডার বাউন্স করে বলটা নিজের ব্যাটটা ডাউন করে নিয়েছেন উইকেট কিপার গ্লাভসে বল রান পাবেন দা ডথ বল ওভারের শেষ বল হবে এগোচ্ছেন বলার অ্যান্ডারসন ফিলিপ তার বলিং পাতের দিকে অ্যান্ডারসন ফিলিপ এগোচ্ছেন তার বলিং পাত দিকে ব্যাটিং পাতে আছে এই মুহূর্তে মোহাম্মদ মিথুন যিনি রান করেছেন তিন বল থেকে শূন্য কোনো রানের দেখা পান নাই ফিলিপ প্রস্তুত পেস বলার ব্যাটিং পাতে অ্যান্ডারসন ফিলিপ বলিং পাতে অ্যান্ডারসন ফিলিপ ব্যাটিং পাতে আছে মোহাম্মদ মিথুন দলি ক্যাপ্টেন লম্বা রাইড গিয়ে ছুটছেন আর ছুটছেন জার্সি পরিচিত ক্রিকেটার অ্যান্ডারসন ফিলিপ লম্বা রাইড গিয়ে দৌড় দিয়েছেন বলটা করলেন সোজা বাটে পুশ করে দিচ্ছেন মিড অফে ফিল্ডার আছে রান পাবেন না ডট বল টোটালি জানিয়ে দিচ্ছি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে শেষ বলটা ডট তিন ওভার থেকে বাংলাদেশ এ দলের দলীয় সংগ্রহটা হচ্ছে আট রান দুই উইকেটের বিনিময় তিন ওভারের খেলা শেষ টোটালির যে লক্ষ্যটা হয়েছে যে দুশো উনচল্লিশ রান করতে হবে বাংলাদেশকে আবার বলে দিব আপনাদেরকে যে ক্রিকেট গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা বাংলাদেশের ব্যাচ দেখব বাংলাদেশের ক্রিকেট ম্যাচ দেখব টেনশন ফ্রি এটা তো হতে পারে না উইস্ট্রিজের যে ব্যাটসম্যানগুলো রয়েছে উইস্ট্রিজের যে একাদশ রয়েছে যশো দ সিলভা তাজিন আরিন চন্দ্রপল প্রিস্টন ব্যাকসুইড অ্যালিক অ্যাথাজ ডেভিড ইবলাস শিবরন লুইস জাস্টিন গ্রিফস শ্যামার স্প্রিঙ্গার 
অ্যান্ডারসন ফিলিপ এবং টেডি বিশপ রয়েছেন কিন্তু আপনার ওই ওয়েস্ট রেঞ্জের একাদশে বলারদের মতো যদি বলি বিশেষ করে টেডি বিশপ অ্যান্ডারসন ফিলিপরা অনেক অসাধারণ বলিং করে থাকেন তারা বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন অ্যাপটা যদি বলি আপনাদেরকে মিথুন আছেন সৌম্য সরকার আছেন পিজে সাইফ হাসান এবং আপনার হচ্ছে মোহাম্মদ নাইফ শেখ তারা দুজন আউট হয়ে গেছেন জাকির আলী অনেক রয়েছেন এদিকে আছে আপনার হচ্ছে সাব্বির রহমান রুব্বন দেখার ট্রাই করছি যে কেমন করে জাকির আলী অনেকরা সবাই মিলে আসলে এখনও এখনও কিন্তু আসলে ম্যাথটা যে হাত থেকে চিটকে গেছে এরকমটা কিন্তু না এখনও কিন্তু আসলে ভালো কিছু করা সম্ভব ওর পরে বল হবে লেগে স্টেপে বাইরে বল লেগে দিকে ঘুরাবেন ব্যাটসম্যান সৌম্য সরকার পুরোপুরি পরাস্ত তবে কাছে ব্যাটিং বল একেবারে স্পর্শ হয় নেই উইকেট কিপারে গ্লাভস বল রান নেই দত বল সাইফ হাসান এবং মোহাম্মদ নাইম শেখ তারা দুজনে আউট হয়েছেন নাইম শেখ তিনি তিন রানে আউট হয়েছেন এবং সাইফ হাসান তিনি দু রান করে আউট হয়ে চলে গেছেন দুজনই ক্যাচ আউট হয়েছেন একটু বেশি তাড়াহুড়া করেছিল তারা দুজনে একটু বেশি তাড়াহুড়া ছিল ওভারের পরে বল হবে লম্বার আর ইংলিশ হচ্ছে বোলার আবার তিন নম্বর বল আবার দুই নম্বর বল হ্যাঁ দুই নম্বর বলটা ওই বলটা করতে কেউ ওয়াইড দিয়ে ফেললেন আবারও আম্পায়ার বলছে তো বল তো ওয়াইড এক্সট্রা থেকে রান পেয়ে যাবে আরও একটা বাংলাদেশের দল স্কোরটা আরেকটু হেলদি হলো স্কোর যেটা আমরা খেয়াল করছি এই মুহূর্তে বাংলাদেশ এ দলের দলীয় সংগ্রহটা হচ্ছে দশ রান দু উইকেটের বিনিময়ে দুই নম্বর বলটা আবারও করতে হবে শ্যামরন লোয়িৎসকে এর আগে তিনি এক ওভার করতে এসে এক ওভারের মধ্যেই দুটো উইকেট পেয়েছিলেন সেই ওভারের মধ্যে কিন্তু এরকম ওয়াইড দিকতে দিতে দিয়েছে দেখতে দিয়ে দেখেছে ওয়াইড দিচ্ছিলেন তারপর উইকেট কিন্তু পেয়েছেন পরে বল আবার পারপরে বলটা রাখার চেষ্টা তবে এক হাত ছেড়ে দিয়ে এবারে কিন্তু সোমবার সঙ্গে ঘুরিয়েছেন বল দিচ্ছে সেবাটা দিকে বল যাচ্ছে সেবাটা দিকে ফাইল দেখতে ফিল্ডিং হবে যতক্ষণে রান পাবেন এখানটাই খুব ইজিলি হেঁটে হেঁটে একটা রান কমপ্লিট করছেন দোল স্কোরটা কিন্তু বেড়ে যাবে দশ থেকে হয়ে যাবে এগারো রান দু উইকেটের বিনিময়ে খেলা চলে এই মুহূর্তে চতুর্থ নম্বর ওভারে পাওয়ারফুলে খেলা চলে প্রথম দশটা ওভার পাওয়ারফুলে ব্যাটিং প্রার্থী আছে এই মুহূর্তে মোহাম্মদ মিথুন দোলি ক্যাপ্টিচ মিথুন চারটা বল ফেস করেছেন কোনো রানের দেখা পা নাই মিথুন আছে ব্যাটিং পাতে ক্রিকেট গৌরব বাই অদৃশ্যতায় খেলা মোহাম্মদ মিথুন এবং সৌম্য সরকার তারা দুজন ব্যাটিং করে যাচ্ছে অধিনায়ক তিনি অবশ্যই চাইবেন যে করে হোক জয়টা সিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে জয়টা দরকার জয় কোন বিকল্প খুঁজবে না বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা ওই সেট লুচি আর ড্যারেন সাম স্টেডিয়ামে খেলাটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আমি বলবো বেশ চাপে পড়ে গেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম আমার পরে বল হবে জায়গায় দাঁড়িয়ে বলটা কিন্তু আউটসাইড এজ করে দিয়েছেন বলের গতি আছে যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং ফো ফোর প্রথম বাউন্ডারি বাংলাদেশের ইনিংসে ওয়েলকাম করছে এই চারটি রানকে স্বাগত জানাচ্ছে এই চারটি রানকে এই চারটি রানের সুবিধা দলিত কোটি কিন্তু আর একটু হেলদি হবে এগারো থেকে এই চারটি রানের সুবিধা বেরিয়ে যাবে পনেরো রান দু উইকেটের বিনিময়ে খেলা চলে এই মুহূর্তে চতুর্থ নম্বর ওভারে ওভারের পঞ্চম বল হবে ব্যাটিং পাতে যিনি থাকবেন তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মিথুন দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি ক্রিকেট গৌরব বাই অনিশ্বয় তার খেলা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমাদের মিনি নিউজকে শুনছেন রবিউল ইসলাম আমি তাদের সঙ্গে যুক্ত আছে যারা খেয়াল করছেন এখনও ভিডিও তো লাইক করেন অনুগ্রহপূর্বক প্লিজ এক একটা করে লাইক বা ক্লিক করে দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন পরে বল একটা ড্রাইভ করে দিয়েছেন ফিল্ডার 
একটু জোরের সঙ্গে হাকিয়ে ছিলেন তবে গ্যাপ খুঁজে পেলেন না রান পাবেন না শেষ বল থেকে কোনো রান নেই ডট বল লাস্ট যে ওভারটা হয়ে গেল একটা চার দুটা ওয়েট ছিল ছয় একটা সাতটা রান এসছে চার ওভারের খেলা শেষ চার ওভার থেকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের এ দলের দলীয় সংগ্রহ পনেরো রান দুই উইকেটের বিনিময়ে চারটা ওভারের খেলা শেষ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে দিকে যে যেখান থেকে আমাদেরকে শুনছেন আমাদেরকে ওয়াচিং করছেন অসংখ্য সুখ ধরবাদ আপনার সবার প্রতি যারা এখনও বিরত লাইক করে প্লিজ ফেজ দা লাইক এই কাছে পরে বলা হবে টানে বের হয়ে যাচ্ছিল ছিঁড়ে দিয়েছেন সৌম্য সরকার রান নেই দত বল বলিং কোচ দিদি আবারও এবার বল হাতে এসছেন অ্যান্ডারসন ফিলিফ প্রথম বল থেকে কোনো রান দিলেন না পরে বল করবার জন্য দ্বিতীয় বল লম্বা রানকে ছুটছেন বলার স্লিপে দুজন ফিল্ডার ডেকেছেন আবার স্টেপে বল বা বাইরে উপরে করেছে স্টেপ করেছিলেন ডেকের দিকে পুশ করে দিয়েছেন বলার নিজের পর নিজে ফিলিং করে দিলেন রান দেওয়ার সুযোগ নেই দ্বিতীয় বল থেকে কোনো রান নেই দত বল এক একটা করে বল হচ্ছে ম্যাথটাও কিন্তু জমে যাবে এক একটা করে বল হচ্ছে ম্যাথটাও কিন্তু জমে যাবে যারা এখনো খেয়াল করছে লাইক কর নেই অনুগ্রহ প্রভুক লাইক সংখ্যাটা বাড়িয়ে দেবেন লাইক সংখ্যা মাত্র আটশো উনত্রিশ জন এই সংখ্যাটা আমরা বাড়িয়ে ফেলবো আমাকে উৎসাহিত করবেন আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন কমেন্টে যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে অনেকগুলো লেখা রাজীব মালাইকার যুক্ত আছেন গোলাম আশরাফুল শেখ ভাই এখান থেকে বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না ইনশাল্লাহ আচ্ছা পারবে আচ্ছা পারবে পারবে কেন পারবে না সুবন আহমেদ যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে পরে বল করবার জন্য লম্বার একটু ছুটছেন বোলার আবারও পারবে বল সোজা বেটা উঠিয়ে দিয়েছেন বলে নিয়ে আর স্টেট দিয়ে যাচ্ছে সেবাটা দিকে বলের গতিতে এমন নেই তবে দুজন ফিল্ডার এসছেন মিস ফিল্ডিং একাধিক রান পেয়ে যাবেন একাধিক রান পেয়ে যাবেন সৌম্য সরকার দারো দুটি রান সৌম্যর ব্যাট থেকে যদিও ব্যাটিংগুলো ঠিক মতো হয় নেই তিন নম্বর বল থেকে দুটি রানের সে দলি স্কোরটা বেড়ে যাবে সতেরো সতেরো রানে হয়ে যাবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের দলি স্কোরটা দুই উইকেটের বিনিময়ে খেলা চলে এই মুহূর্তে পঞ্চম ওভারে সৌম্য সরকার তিনি বারো বল থেকে চারটা রান করেছেন তিনি বারো বল থেকে চার রান করা সৌম্য সরকার আছেন এই মধ্যে ব্যাটিং বাদে আর নন স্টাকি কিনে যিনি আছেন মোহাম্মদ মিথুন দলীয় ক্যাপ্টেন যিনি রান করেছেন আট বল থেকে চার রান একটা চার বার আছে তার ছুটিতে সৌম্য সরকার তার জন্য দু স্লিপে রেখেছে দুজন ফিল্ডার পাওয়ার প্লে খেলা চলে আবার পরে বল হবে সৌম্য প্রস্তুত লম্বার রানিং অ্যান্ডারসন ফিলিপ দৌড় দিয়েছেন আবার স্টেপে বল অফি দিকে পুশ করে দিয়েছেন লেট কেট করে দিয়েছেন বল যেতে থার্ড বেটের দিকে রান পাবেন একটা হেঁটে 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 নিশ্চিত একটা রান কমপ্লিট করলেন এই বল থেকে রান পেয়ে যাবেন আরও একটা দলি স্কোরটা বেড়ে যাবে এই একটা রানের সুবাদে স্কোর যেটা এই মুহূর্তে বলছে বাংলাদেশের আঠারো রান দু উইকেটের বিনিময় বেডিং বাদে বেড়ে থাকবেন মিথুন নন স্টেকিনে চলে গেলেন একটা রান নিয়ে সৌম্য সরকার তিনি পৌঁছে গেছেন পাঁচ রানে সৌম্য তেরো বল থেকে পাঁচটা রান করেছেন অনেক বড় দায়িত্ব পড়ে গেছে সৌম্যর ওপরে টিম ম্যানেজমেন্ট আস্থা রেখেছে সৌম্যর প্রতি কিন্তু সেই সৌম্য কিন্তু প্রথম দুইটা ম্যাচে প্রথম ম্যাচে যদিও আসলে নিজের দোষে আউট হয়েছে তবে দ্বিতীয় ম্যাচটা আমি বলবো যে ভাগ্য তার সাথে ছিল না আর আজকে আমি চাইবো যে ভাগ্য নিজে ক্রিয়েট করবেন এবং নিজে বানিয়ে নিয়ে বড় স্কোর করবেন এবং সবাইকে আসলে তাক লাগিয়ে দেবেন পরে বল মোহাম্মদ মিথুন জায়গায় দাঁড়িয়ে গ্লান্স করে দিচ্ছেন অফের দিকে তার আগেই দুজন ফিল্ডার চলছিলেন তবে প্রথম যে ফিল্ডার তিনি মূলত ড্রাইভ করে দিয়ে থেমে দিয়েছেন বলতে কাবার পয়েন্টেই বৃত্তের ভিতর থেকে ফিলিং হয়েছে রান দেওয়ার সুযোগ নেই দত বল নশো একুশ জন লাইক বাটন ক্লিক করে দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাটিং করছে বাংলা ভাষায় আপনাদেরকে গল্প শোনাচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সময় রাত একটা বেজে গেছে আপনাদের অনুপ্রেরণা দরকার আপনাদের উৎসাহিত করা দরকার আশা করছি আপনাদের অবস্থান থেকে সিম্পলি একটা লাইক করে যদি আমাকে উৎসাহিত করতে না পারেন সেটাকে আমি বলবো যে আপনার আমাদের সবার ব্যর্থতা যোগ ওভারের শেষ বলটা করবার জন্য দুজন সিলিপে ফিল্ডার আছে মিথুনের জন্য মিথুন জোর সঙ্গে ব্যাটটা গোলটা ঘুরিয়েছে বলের গতি আছে যাচ্ছে বলছি মানে দিকে ফিল্ডারও আছেন আমি বলবো ডিবি মিড উইকেট থেকে ফিল্ডিং হলো যত করে একটা বেশি রান পাবে না অনেক জোরের সঙ্গে বলটা কিন্তু সেবার দিকে যায় ততক্ষণে একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করলে শেষ বল থেকে একটা রান সুবাদে জানিয়েছি আপনাদেরকে পাঁচ ওভার থেকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের এ দলের দলীয় সংগ্রহ উনিশ রান দুই উইকেটের বিনিময়ে রান তুলতে হবে জয়ের জন্য কিন্তু চার দশমিক নয় শূন্য বা প্রায় পাঁচ করে রান তুলতে হবে প্রতি ওভারে গড়ে বাংলাদেশের দরকার রান দুশো উনচল্লিশ রান জয়ের জন্য এখনও দুশো উনচল্লিশটা রান করতে হবে বাংলাদেশকে জয়ের জন্য এখনও এই রানটা চেঞ্জ করতে হবে
ক্রিকেট গৌরবময় অদৃশ্যইতর খেলা আপনাদের অবস্থান থেকে এক একটা করে লাইক করে আমাকে উৎসাহিত করবেন আমাকে অনুপ্রেরিত করবেন এক হাজার আঠারো জন অলরেডি কিন্তু আপনার লাইক বাটন ক্লিক করে দিয়েছে যারা গেল করছে এখনও লাইক করেনি অনেকে ভাবতেছে হয়তো লাইক করে দিয়েছি আজকে তবে যারা খেয়াল করছে এখনও লাইক করেনি সিম্পলি একটা লাইক বাটন ক্লিক করে আমাকে উৎসাহিত করবেন রয়না ভাই যুক্ত হয়েছে বলছে ভাই খেলাটা টিভিতে দেখাচ্ছে নাকি দেখ কোনো টিভি চ্যানেলে খেলাটা হচ্ছে না আফসোস মজিদ ভাই যুক্ত হয়েছে আমাদের সঙ্গে তামিম ভাই যুক্ত হয়েছে সালভা আক্তার মোজাহিদ জানাতুল ফেদাউজ কেমন আপনি আপনি আছেন হ্যাঁ কেমন আছেন আপনি আসুন সবাই মিলে একটা একটা লাইক করে দিয়ে খেলাটি উপভোগ করি উসমান গরি যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে এলো মিমি যে আর এ ডট খেলতে বলেন আচ্ছা আক্তার হোসেন বলছে যে ব্যাটালিয়ন আছার মোহাম্মদ আক্তার হোসেন খাগড়া ছড়ি পাতা ছড়া ক্যাম্প থেকে শুনছি আর গুড নাইট ডিউটি করছি বাংলাদেশ জিতবে ইনশাল্লাহ ওকে 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 বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমকে শুভকামনা জানার জন্য আপনার জন্য শুভকামনা আল্লামিন আলবাস কাজি যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত আছে ইমরান মুসা লেক্সম্যান মাসুদ রানা যুক্ত হচ্ছে দিনাজপুর থেকে সাব্বির কত রান করেছে সাব্বির রহমান এখনও ব্যাটিং করতে নামে নেই দুজন ব্যাটসম্যান ব্যাটিং করেছে তাদের দামগুলো হচ্ছে নাইম শেখ তিন রান তিন রানে আউট হয়েছেন এবং সাইফ হাসান দু রান করে আউট হয়ে গেছেন শিমরন লোহিত ওভারে তিন নম্বর বল করেছে পরে বল আবার লেট করে দিয়েছে বলের গতি আছে যাচ্ছে সীমানার দিকে এবারে ডিপিক্স থেকে আমার ফিলিং হবে রান পাবেন আরও একটা দুঃখিত রানটা এটা দু নম্বর বল থেকে রানটা এসছে ওভারে তিন নম্বর বল হবে সিমরন লোহিত ব্যাটিং পাতে আছেন এবারে সৌম্য সরকার লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান সৌম্য সরকার প্রস্তুত তেরো বল থেকে পাঁচ রান করা ব্যাটসম্যান দেখে নিচ্ছেন ফিল্ডিং পজিশনটা কি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন মাঠে কিন্তু এখনও মেঘের ঘনা ঘটা আছে যে কোনো সময় বৃষ্টিও নামতে পারে আবার তিন নম্বর বল লম্বার একটা সুস্থ বলার আবার কিন্তু ঘুরিয়েছে সৌম্য সরকার লেট করে দিয়েছেন রান পাপের একটা প্রান্ত পরিবর্তন ওভারের পরে বল করবার জন্য এগোচ্ছে তার বলের প্রান্ত থেকে সিমরন শেরমন লুইস নামটা বেশ পরিচিত বলতে শেমরান লুইস একজন আছেন শেমরন আর এই মুহূর্তে নামটা হচ্ছে ওনার নামটা যিনি ব্যাট বলিং করছেন তিনি মূলত জুনিয়র নাম হচ্ছে শেরমন শেরমন লুইস শেরমন লুইস ওভার পরে বল পরে বল ঘুরি আছে আর বলের গতি আছে এখন শেষ মুহূর্তে বলের গতি আছে যাচ্ছে সীমানার দিকে সৌম্য সরকার কনফিডেন্টলি বলটা ঘুরিয়েছেন এবং সীমানার ওপারে গড়িয়ে গড়িয়ে আরও চারটি রাট সোমবার ব্যাট থেকে চারটি রান আসবে এই চারটি রানের সুবিধা দলি স্কোরটা আরেকটু বেড়ে যাবে স্কোর যেটা আমরা খেয়াল করছি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের দলি স্কোরটা বেড়ে গেছে চব্বিশ রান দুই উইকেটের বিনিময়ে ওভার পঞ্চম বল করবার জন্য শেরমন লোহিত এগোচ্ছে তার বলিং পাতার দিকে ব্যাটিং পাতে আছে এই মুহূর্তে সৌম্য সরকার যিনি রান করেছেন পনেরো বল থেকে নয়টা রান একটা চারের বার আছে দায়িত্ব পড়ে গেছে বস রানটা করতে হবে হ্যাঁ আপনার দুশো ছেষট্টিটা বল হাতে আছে রান করতে হবে দুশো পনেরো বল যথেষ্ট বল হাতে আছে উইকেটও যথেষ্ট আছে জাস্ট ধৈর্য এবং সাহসটা নিয়ে সামনের দিকে এগোতে হবে জয় পেলেই সিরিজ নিশ্চিত আবার পরে বল সৌম্য সরকার এবারে গুটে দিতে বল আজকে টানে বের হয়ে গেল সৌম্য সরকার ব্যাটটা নিজের দিকে গুটিয়ে নিলেন এবং চেয়ে চেয়ে দেখলেন এবং ছেড়ে দিলেন বলকে বলকে বললেন তুমি যা উইকেট কিপারে গ্লাভসে রান দেব না দত বল অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সবাইকে যারা এই মাঝ রাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার সবাইকে আর একটু কষ্ট করে যদি আপনার হাতে যদি ফোন থাকে অথবা ট্যাব থাকে বা ল্যাপটপ কম্পিউটার যে ডিভাইস থেকে হোক না কেন যদি আপনি আমাকে বা আমাদেরকে শুনে থাকেন এই মধ্যে যে ডিভাইস থেকেই হোক অনুগ্রহপূর্বক এক একটা করে লাইক করে আমাকে উৎসাহিত করবো পরে বল হবে জায়গায় দাঁড়িয়ে ও হো ফুল করবেন পুরোপুরি পরাস্ত টানে বের হয়ে যাচ্ছিল টানে বের হয়ে যাওয়া বলটা সোজা বেটে ব্যাটটা চালিয়েছেন তারপরেও ওই টানের কাছে পরাস্ত হয়েছেন রান পাবেন না শেষ বল থেকে কোনো রান নেই দত পল ছয় ওভার থেকে এই মুহূর্তে ছয় ওভার থেকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের যে দলি স্কোরটা হয়েছে চব্বিশ রান দু উইকেটের বিনিময় কমেন্ট সেকশনে তুহিন আহমেদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এস এম প্রিয় ভাইয়া গুলশান থেকে শুনতেছি আপনার কথাগুলো অনেক ভালো লাগে অসংখ্য ধন্যবাদ এস এম প্রিয় প্রিয় ভাই আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন গাজীপুর থেকে শুনছেন আমাদেরকে তুহিন আহমেদ ভাই আচ্ছা আলামিন হ্যাঁ এনামুল ভাই যুক্ত হচ্ছে আমিও আছি দুবাই থেকে ওকে 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 আমরা সবাই আছি আমরা একসঙ্গে থাকবো এবং এনজয় করবো বাংলাদেশের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়বো কমেন্টে এদিকে অনেকগুলো লেখা অনেকগুলো লেখা শেখ কামাল ভাই যুক্ত আছেন সালমা আক্তার ভাই আপনি বর্তমানে কোথায় আছেন 
আমি বর্তমানে কোথায় আছি আছি কোথাও জানি আছি কোথাও জানি কোথায় আছি ভাই আমি সাবস্ক্রাইব করেছি অসংখ্য ধন্যবাদ সুহেল না ভাই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবার জন্য আপনাদের ভালোবাসার সংখ্যাটা কত জানেন মানে আপনারা সাবস্ক্রাইব করেছেন আমাদের চ্যানেলে তিন লক্ষ বিশ হাজার ক্রোজ হয়েছে আপনাদের ভালোবাসার সংখ্যা এইটা চা পান করার দাওয়াত করেন হ্যাঁ দাওয়াত আপনাদের সবার চা খাবেন বল হাতে এসছেন এবারে নতুন একজন বলার আপনারা জানা দিচ্ছি আপনাদেরকে শেরমুদ লুইস এবং অ্যান্ডারসুল ফিলিপ তারা দুজন বলিং করে গেছেন নতুন বলার প্রথম বলটা হবে টানটা বের হয়ে গেল এখানে এখানে ব্যাটসম্যান ব্যাটসম্যান দলুই ক্যাপ্টেন মিথুন তিনি কিন্তু আসলে বলটা ছেড়ে দিলেন উইকেট কিপার গ্লাভসে বল রান পাবে ডট বল সাত নম্বর ওভারে খেলা শুরু হয়েছে প্রথম বলতে কোনো রান নেই এরকম কিছু একটা নাম হবে ফরেন ক্রিকেটারদের নামগুলো আসলে এই নামগুলো বেশ অপরিচিত এই নামগুলো বেশ অপরিচিত আমার যদিও নামগুলো হয়তো আমি ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারছি না আপনারা তো নামগুলো দেখতে পারতেছেন আশা করছি আপনার এই বিষয়গুলো আপনার মানায় নেবে ঠিক আছে দ্বিতীয় বল থেকে করো রান নেই ব্যাটিং পাতে শর্টসটা ভালো ছিল একেবারে শেষ মুহূর্তে গ্লান্স করে দিয়েছিলেন অফের দেখেই তো ফিল্ডিংটাও ভালো হচ্ছে বাংলাদেশের ফিল্ডাররাও যথেষ্ট ভালো ফিল্ডিং করেছে আজকে আবার পরে বল মার্কুই নয় লম্বার একটু ছুটছেন আবারও সেম শর্ট সেম ফিল্ডার সেম ভাবে কিন্তু একইভাবে ধরে নিলেন দারুণ ফিল্ডিং মিথুন অফের দিকে যেভাবে মানে চাকুর মতো করে গ্লান্স করে দিচ্ছেন দেখার মতো রান পাবে না ডট পল শফিউল জিরো সিক্স দিন ভাই এশিয়া কাপের বাসায় পর্বে কোন খবর কোনো খবর দিতে পারবে বাসায় পর্বের ম্যাচগুলোর খবর বাসায় পর্বের ম্যাচগুলোর খবর এই মুহূর্তে পসিবল হচ্ছে না তবে আমার সহকর্মীরা যারা আছেন আমাকে সহযোগিতা করবেন অবশ্যই যখনই জানবো অবশ্যই আপনাকে জানানোর চেষ্টা করবো হ্যাঁ আবার পরে বল হবে অফিসার বাইরে বল এবারে কাট করে দিয়েছে অফের দিকে ফিল্ডার আছে অফ সাইডে এবারে বলটা কিন্তু ব্যাটমেন্ট ঠিক মতো হলো না ব্যাটিং নিচের অংশে লেগেছিল রান নেই অফ সাইড থেকে ফিলিং হলো ডট বল সাত নম্বর ওভারের পরপর তিনটা বল ডট অদায় করে দিয়েছেন মোহাম্মদ মিথুন দলে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বলার বার্কুই নতুন বলার বল করতে এসছেন পরপর চারটা বল ডট হয়েছে ওভারের পঞ্চম বল হবে পঞ্চম বল প্রস্তুত এখানে ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ মিথুদ বলিং পাতে আছেন মার্কুইডো মাইন্ডলি এগোচ্ছে তার বলিং পাতো দেখে এদিকে প্রস্তুত হচ্ছেন মোহাম্মদ মিথুন দলুই ক্যাপ্টেন দেখে নিচ্ছেন ফিল্ডিং পজিশনটা তার জন্য কী হয় ফিল্ডিং পজিশনটা সেট আপ করেছে বলার দেখে নিচ্ছেন পজিশনটা লম্বার এড গেছে বলার মার্কুইডো ওপর পঞ্চম বল হবে আবারও কিন্তু স্টাম্পে বল টান নেই বের হয়ে যাচ্ছিল ব্যাটসম্যান মাথার উপরে ব্যাটটা উঠিয়ে ধরেছেন বলটা ছেড়ে দিলেন এবং একটা মেড ইন ওভার আদায় করে দিয়েছে মার্কুইডো মাইন্ডলি একটা মেড ইন ওভার তুলে দিলে তাই না এটা মেড ইন ওভার আদায় করে দিয়েছে টোটালি আপনার জানাচ্ছি সাত ওভার থেকে বাংলাদেশ যে রানটা করলো চব্বিশ আর দুই উইকেটের বিনিময়ে জয়ের জন্য দরকার দুশো আটান্ন বল থেকে দুশো আটান্ন বল থেকে রান করতে হবে দুশো পনেরো রান দুশো আটান্ন বল থেকে দুশো পনেরো রান করতে হবে দুশো আটান্ন বল থেকে দুশো পনেরো রান করতে হবে বাংলাদেশ এ দলকে জয়ের জন্য মানে প্রতি ওভারে পাঁচ করে রান তুলতে হবে প্রতিটা ওভারে পাঁচ হ্যাঁ একটা করে বাউন্ডারি রাখতে পারলে বেশ ভালো হয় আশা করছি বাংলাদেশ আজকের ব্যাচে জয় পেয়ে যাবে শামিম ইসলাম হাসিম রকো সুজিৎ বিশ্বাস হাসরাত মনি রহমান এম জে সাইফুল ইসলাম আচ্ছা ওকে এশিয়া কাপের আমরা আপডেট দেবার ট্রাই করছি ওকে এশিয়া কাপের কোনো আপডেট পাই কি না হ্যাঁ সঙ্গেই থাকবেন 
খুব তাড়াতাড়ি করো খুব তাড়াতাড়ি করো এশিয়া কাপের পরে বল হবে স্টাপে রেখেছিল অফি থেকে পুশ করে দিয়েছে রান পাবেন না ডট বল পরপর তিনটা বল ডট আদায় করে দিলেন আবার ব্রাইন চার্লস এসছে প্রথমবারের মতো বল করতে স্পিডার ব্যাটিং বাদ দেওয়া সৌম্য সরকার আবার চতুর্থ বল আবার পাইপ রেখে গেছেন বলটা লেগে থেকে ঘুরিয়েছেন রান পাবেন এবারে কিন্তু একটা সৌম্য সরকার একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করবেন তিনি পৌঁছে গেলে কিন্তু একুশ বল থেকে দশ রানে দোল স্কুটে বেড়ে যাবে পঁচিশ রান দুই উইকেটের বিনিময়ে খেলা চলে এই মুহূর্তে অষ্টম ওভারে আট নম্বর ওভারের খেলা চলে ব্রায়ন চার্লস নিজের ব্যক্তিগত প্রথম ওভারে বল করতে এসছেন স্পিডার ব্রায়ন চার্লস প্রস্তুত তিনি তার বলিং পাতে ব্যাটিং পাতে আসেন এবারে মোহাম্মদ মিছুন দুলুই ক্যাপ্টেন আবার পরে বল হবে দেখে নিচ্ছেন ফিল্ডিং পজিশনটা কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন এদিকে ব্রায়ন চার্লস ব্রায়ন চার্লস স্পিডার তিনিও আসলে ঠিকঠাক করে নিয়ে একজন স্লিপে ফিল্ডার ডেকেছেন তিনি আবার পরে বল হবে ছোট্ট রানিং নিয়ে বলিংটা করছেন একটু জোরের সঙ্গে বল এবারে কিন্তু ভাগ্য সুপ্র সৌন্য মিতুনের যা পিছনের দিকে চলে এসে রুম মারিয়েছেন এবং বলটা ঘোরানোর চেষ্টা ছিল লেগের দিকে সজোরে ব্যাটটা চালিয়েছে ব্যাট ইনসাইডেড ছিল ব্যাট এজ হয়ে উইকেট কিপারের পাশে চলে যায় তবে এর মাঝে রান পাবেন না কিন্তু ওই বলটা ওই স্টাম্পে করা বলটা স্টাম্প ছেড়ে দেওয়া বলটা ব্যাটের নিচের অংশ লেগে স্টাম্পে হিট করতে পারত এই যাত্রায় বেঁচে যাবে রাত দেই জট বল ক্রিকেট গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা যারা আমাদের সঙ্গে মাত্রই জয়েন করছে যুক্ত সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা এখনও অভিনীত লাইক করে প্লিজ প্লিজ দ্য লাইক এ কাজ প্লিজ প্লিজ দ্য লাইক এ কাজ লাইক সঙ্গে দুইটা হাজারে কনভার্ট করি আমরা যারা এখনও লাইক করে প্লিজ প্লিজ দ্য লাইক এ কাজ যারা এখনও লাইক করে অনুগ্রহ করবে একটা একটা লাইক করে দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন ওভার পরবর্তী বল হবে আচ্ছা শেষ বল ছিল এটা তারা শেষ বল থেকে শেষ বল থেকে রান দিচ্ছে তবে এখানে নতুন ওভারের প্রথম বলটা হয়ে গেল নতুন ওভারের প্রথম বল থেকে রানের প্রান্ত পরিবর্তন করেছেন আর এক স্পিনার বলই করছেন এই বলতে স্পিনার মিডিয়াম ফেস বোলার মার্কুইনো মাইন্ডলি মার্কুইন প্রথম বল একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করেছেন ব্যাটিং বাদে আসলে আমার সব্য সরকার একযোগে সম্প্রচারিত হয়েছে দুইটা চ্যানেলে রেড ক্যাম্প ইউটিউব চ্যানেল এবং মিনি নিউজ ইউটিউব চ্যানেলে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে যে যেখান থেকে জয়েন করে যুক্ত সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা এখনও ভিডিওতে লাইক করে প্লিজ ফ্রিজ দ্য ল